tháng ra 700 tấn hay trời là thuộc chỉ có 5 phần trăm tháng may mà không tháng lâu dài vậy thì mình làm sao mình giỏi hơn được cái 95 phần trăm những người chơi trong thị trường an toàn ngay các bạn biết kết quả của cái sàn vàng mà cách đây hai năm ba năm mà được làm theo tôi nghe nói chặt cháy nát túi là bán nhà bán cửa ly dị vợ con vì cái sàn vàng đó chi có người hai hùng với tính cách của chuyên viên thế giới về tài chính đây là chương trình tự vận tài chính cho cả quốc gia là chúng ta xin nói để báo chí ghi nhận và truyền đạt truyền thông còn đầu còn xanh bây giờ hơi nhún bạc rồi cũng không dám tụng vào cái trò quyết định nước sóng qua đêm ngày vì đã kinh nghiệm thấy là 95 phần trăm những tay chơi là thua chỉ có 5 phần trăm tháng may mà không tháng lâu dài vậy thì mình làm sao mình giỏi hơn được cái 95 phần trăm những người chơi trong thị trường cán đó ngay các bạn biết kết quả của cái sàn vàng mà cách đây hai năm ba năm mà được làm theo tôi nghe nói 97 phần trăm cháy nát túi là bán nhà bán cửa ly dị vợ con vì cái sản phẩm đó chỉ có công ty nó lời thành ra đấy là bài học và tôi thú thật dám nói riêng cá nhân tôi nhiều năm chuyên viên về tỷ giá của IMF cơ quan được thế giới coi là uy tín nhất thế giới về vấn đề tỷ giá mà cũng phải bảo rằng chẳng biết gì về tỷ giá nó lên lên xuống xuống hàng ngày chịu nhưng nếu các bạn hỏi tôi chiều hướng một hai năm đô la thế nào tiền úc thế nào tiền đô thế nào vàng thế nào thì nói được nhưng có chuyện vàng á, thì đã nghe về kể cho anh dũng nghe ở đây chính phủ thì đang rất hân hoan nhanh nói đi quản lý vàng như nói mượn vàng dân chúng huy động bán ra lấy tiền cho vay tôi nghe mà tôi hái hùng với tính cách của chuyên viên thế giới về tài chính đây là chương trình tự vận tài chính cho cả quốc gia là chúng ta xin nói để báo chí ghi nhận và chuyển đạt truyền thông tôi chỉ dạy các học trò chuyên viên cao cấp bộ trưởng chả bao giờ thân hại cả các ông to cho chính phủ và mình chả bao giờ muốn xuân xoe làm quen vì tận tình tốt là thứ phó tình dân là công dân các bạn cũng chẳng phải là có cái máu mặt làm ăn như buôn bán thì không có đề cập đến nhưng mà chỉ có vài cái ý hướng với các chuyên gia thì đã nghe là bác Dũng vào lại thì tôi nhắn nhủ ra cái chuyện của thủ tướng thì hay hơn chưa có cái nước nào trên thế giới dám được làm cái chuyện vàng như chúng ta để làm ví dụ mua vàng như các bác ấy nói bán ra đang lo về huy động trả hai ba phần trăm rất chút chuyện nhỏ nhưng mà bác Dũng vừa nói với chúng ta là năm tới thấy là mười ba muốn thấy giá vàng có thể lên hai ngàn rưỡi và có thể cao hơn theo ý tôi tôi đồng ý hết sức về cái giá đó cái giá mà tôi trình bày trong cái bài của tôi chắc nữa là tương đương với năm 80 lúc đó là 800 rưỡi đó là bây giờ 2400 chứ không phải 2.500 tính xác Thí dụ như bây giờ bạn có lên thật từ 1.700 đến 2.000 rưỡi Nó tính vấn đề chính không phải cái lãi suất 1 hai trăm trả dân chúng Anh bán cái tiền việc cho mai bốc Anh lấy đâu trả cho dân chúng nó đến nó đòi Lúc vào lên hai thì ngân hàng cười trừ à Thì ngân hàng thương mại thì cười trừ thật vì nó trốn Thì dưới ông ngân hàng nhà nước thì bỏ sự các bạn nghĩ chuyện đó để dám chơi vào vàng là cái kinh hồn đó mà nói thật quý vị xứ chúng ta ngổn ngang trăm bề tỷ giá lãi suất lo không xong bây giờ đi quản lý luôn cái thị trường vàng mà theo tôi ấy, ước lượng 500 tấn không đúng theo tôi là phải nghìn tấn để lấy cái số anh bán ra chỉ trong vòng ngắn năng là 700 tấn nhưng mà tôi biết từ ngàn xưa bao nhiêu năm nay chúng ta đã đem biết bao nhiêu vàng từ lại từ gì này có nhiều hơn nhiều cái thời gian anh bán nói có 700 tấn đúng không thế còn thì chưa bây giờ chưa nhiều mới để ta chưa bị hạn không có không có tin bạn là chúng nó bị nặng thế bây giờ cái công ty ông bán ra 700 tấn nhưng mà trước nó còn bao nhiêu tôi cho là ít nhất cũng phải ít nhất ba trăm hay năm trăm tấn chắc là tôi nói quy luật cho quý vị nghe tại sao tôi trở thành chuyên viên theo dõi về vàng từ trong gia đình bao nhiêu cơn hoàn mà cụ mới có cái luật của nghiệp lắm mà cụ tới năm hai mươi sáu tuổi đọc như lớp bốn tiểu học nhưng mà cô trụ tài chính của gia đình và là đại sư phụ của tôi về kinh tế tài chính là như thế này bao giờ cụ cũng bảo con ạ à, trong đời phải có một trăm lần vàng trong nhà cô trụ thì 
tôi đã nói tôi ra đầu để chấp chiếu chiếu chơi lên tình cảm quý vị cứ chiếu chiếu tí để ra có gì giật đọc mà tôi đã ra khỏi cái bài vì đã mọi người nói hết rồi nhưng quý vị biết không gia đình tôi từ bắc vào năm 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 tư vào đây tay trắng bà cụ lấy ra và sang một cái nhà gây dựng lại cơ nghiệp cho bảy đứa con ăn học đều đỗ tiến sĩ nói khoe khoang tí và bác sĩ đứa nào cũng đến thôi nhờ tiền đó tiết năm 75 về hoàn cảnh đất nước lại mẹ con rất díu bố lúc ba ông bố mất rồi sang bên mỹ ông anh ba tháng trước tháng tư 75 cao hơn ăn học tài năng gọi lấy vàng chữ vàng là của cụ tôi mở là cô đốt bắt cụ một ngàn trăm lạc những cụ phẩm trăm cuối cùng cấm không đứa nào được đột thế ba tháng sau bà cụ 70 tuổi rắc chiếu bảy đứa con sang mỹ với trăm lạc và có có cụ để chi cho mỗi đứa mua mỗi đứa một cái xe hai ba ngàn lập nghiệp lại mỹ và bây giờ ba mươi cơ nghiệp dựng lại cũng chạy một trăm mạng trăm lạc thứ hai thành ra tôi mỗi lần đến nhà bà cụ cụ hỏi con có trăm lạc vàng không Thế là anh ra từ cái ngày đó bị ảnh hưởng thế mà thành chuyên viên làm cho anh em theo dõi thì tôi có theo dõi về giá vàng thì tôi đồng ý cái lịch sử giá mà riêng cái năm 2004 nếu có ai báo tuổi trẻ ở đây quý vị về mà bấm tên tôi phạm tu trí bằng mặc áo hoặc có một bài hai này tôi có phát biểu thứ nhất là mong là ngân hàng trung ương phải bỏ phí và vào dự trữ tôi cứ đề nghị với các ngân hàng nơi tôi đi là hai mươi phần trăm dự trữ ngoại hối phạt bằng vàng và hai cho dân chúng thường thì tôi bảo vàng đã bắt đầu một cái chu kỳ cao vô cùng vì lý do này là vàng đó, nó ấy bảo vệ lạm phát nhưng mà nó theo cái giá dầu thì dạo đó giá dầu đang đã từ tăng từ 10 hai mươi đồng lên bốn năm mươi đô mà vàng không lúc nít vẫn cứ ba trăm mấy một ao tôi bảo cái này bất thường quá vàng bắt buộc phải gọi là kết chất để theo giá dầu thì quả nhiên mấy năm sau nó lên đùng đùng ngày tôi nói là 380 đô vào khoảng cuối năm 2003 đầu đầu tư thành tôi có nói với bạn có đăng tuổi trẻ và trên mạng để làm bằng cớ chứ phải bây giờ thấy à có anh bạn mình sẽ rút vào à phó tổng là tuổi trẻ là người phỏng vấn tôi đăng cái bài đó chắc anh làm bằng cớ nói hoặc là con là cũng đúng là có cái bài và nói ra đấy đúng không không phải là bây giờ Thế biết là gặp tôi chỉ khổ cho tôi khổ tâm là vì nghe tôi nói về ông Trang Lạc Thì đấy đấy cái thỏi vàng nó như vậy Thì tôi chỉ bảo là tôi biết nó lên Chuyện nói là xa hơn cái tại sao Thì anh trình bày các vấn đề nhưng mà chỉ là chí dụ Của Nhi Đồng Tôi ở khu Tân Định gần đường Pasteur Có cái xe phở đêm phở hòa Là lớp cỡ lớp đó lớp 7 lớp 8 thì mỗi tối ấy, học giỏi xong 10 giờ đêm cụ cho nắp tô ra ăn bát phở rất ngon của xe hòa ba mươi năm đi rời xa đất nước quay về đây ăn lại cái ông phở hòa cũng được bắt sơ sang trọng hơn năm mươi nghìn đồng của bát phở thế trong đời tôi cái chuyện gì là xoay vần khi mà một bát phở từ năm đồng mấy giờ lên năm mươi ngàn đối với tôi nó cũng giá tịnh bảy chuyện nhỏ nhỏ nhưng mà bát phở như thế tôi như mỹ muốn biết đồng giá là đô la nó đang cái hamburger mcdonald một đồng ở khắp thế giới bằng nhau thì mới là đúng Thế thì bạn nhìn thấy cái chuyện thứ nhất là, là lạm phát Nếu bắt phở nó tăng từ 5 đồng Mà lên 50 nghìn Thì vàng từ 35 đồng thấy Dũng nói Khi mà Nixon bỏ cái gom chuẩn vật tiếp bê Mà bây giờ lên 7 nghìn tạm Thì cũng còn chưa bằng Rồi chào các anh em Thăm Khanh nghe được không ạ? Ok, uh, nãy chưa thấy đạt lên con Chưa các bạn admin đạt lên gì Hôm nay bạn có lên không nhỉ <cười> Rồi Ủa hôm nay hôm nay nội dung chia sẻ là của Dũng với với, với uh, Phong không mà đúng không con Có đạt ừ, không con Có cả anh đạt nữa anh ạ à, Vậy chắc bạn lát bạn lên sau ấy <cười> Rồi nãy giờ các anh em Các anh em nghe cái clip của Phạm Đồ Chí chưa ạ hay không ạ? À? Hay đúng không? À, còn một cái clip nữa của một uh, cái này là cái buổi hội nghị Invest Today vào Super Invest Today vào năm 2012 thì uh, nói để cho những bạn chưa biết <cười> thời điểm đó uh, 
nhiều người thời điểm đó lúc mà tổ chức cái buổi này nè thì quay phim lại nhưng mà không có được truyền thông không được truyền thông up lên youtube như bây giờ đến mãi sau này mới up lên tại vì uh, có những cái 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 từ mà ông ông phạm đô chí ông góp ý nó hơi nhạy cảm thì trong cái hội nghị này có rất là nhiều người lên phát biểu uh, chúng ta nghe chúng ta cũng chọn lọc ra một số người uh, có chia sẻ rất là hay một trong những số đó thì mình đánh giá chỉ có khoảng ba người là mình thấy ok một là tiến sĩ Alan Fan Alan Fan hai là ông Phạm Độ Chí ba là ông Lê Hùng Dũng các bạn có thể nghe nghe Phạm Độ Chí đây nha bạn bấm chữ Lê Hùng Dũng <cười> đây nghe ba nghe nghe cái clip của ba người này cái đoạn của ba người này nên nói thì sẽ thấy rất là hay nó giúp cho nó giúp cho kiến thức của các bạn uh, nhiều lắm ấy còn nếu mà các bạn nghiệm được cái giá trị bên trong trong đó đó các bạn phải tiết kiệm được cái lộ trình trong cái ngành này uh, không ít đâu tiết kiệm tiết, tiết kiệm lộ trình không ít đâu <cười> hồi nãy hồi sáng cái thì cho các anh em um, chưa chưa cho các anh em bay bkc đúng không <cười> bay bkc đúng không ạ các bạn thấy là một cái nhịp lên như vậy bắt đầu nó xoay quay nè nó giống như cái bài cũ chúng ta học không cái bài mô hình vừa rồi chúng ta học ấy bitcoin muốn lên nữa thì phải để nó điều chỉnh đúng không ạ và đây là cái đoạn điều chỉnh xoay quay và trong cái giai đoạn mà nó xoay quay như vậy như vậy nè đây là cây nến giờ nè các bạn thấy là sáng nó lao lên ông tử cái kênh của Edomot xong rồi nó lao lên sau đó nó cứ đi đi ngang ở cái đoạn này nó cứ đi ngang đoạn này thì lúc đó nếu như anh chị em để ý ngay cái giai đoạn mà đi ngang đoạn này nè quan sát cộng đồng của cộng đồng không cần nhìn đâu xa nhìn như chính cộng đồng trong cái group chat của chúng ta trong group chat này, này. <cười> trong group chat này nè ngay cái giai đoạn mà xoay quay như vậy mà các bạn quan sát những cái đứa mà đã bay hoặc là chưa bay BKC gì đó đó mà ngay trong cái giai đoạn này tâm lý của nó bất ổn đó, thì tài khoản của nó không có dương nổi tài khoản nó không dương nổi các bạn nghiệm lại đi coi đúng không nhiều khi các bạn ăn chính là những người chính trong đó luôn á tại vì sao tại vì họ không có hiểu cái lý thuyết đau họ muốn là vừa mua một cái là lên liền luôn à họ muốn vừa mua một cái là lên liền luôn à có nghĩa là vừa vào lệnh là lụm tiền ta liền luôn á vừa rút dao vừa rút dao ra một cái là học biết ta liền luôn á đó. đó đối với những cái người mà tâm lý họ cứ muốn như vậy họ không chấp nhận được cái sóng điều chỉnh đó hoặc là họ không hiểu á thì họ mệt mỏi lắm họ chơi họ chơi trong cái cái thị trường này họ mệt lắm điều chỉnh một chút là họ ngán ngẩm lắm rồi lúc đó khi mà nó và khi khi nằm trong cái giai đoạn xoay quay này nè thì lúc đó nó thể hiện cái tâm lý đám đông trong cả những cái cái người mà giao dịch trong cái đoạn này nó thể hiện rất là rõ cho nên những cái đoạn những cái đoạn mà nó đang điều chỉnh là những đoạn mà nó ép nó luyện tâm lý của các bạn rất là hiệu quả nó luyện rất là hiệu quả còn nếu mà các bạn đã qua là cái ngưỡng đó rồi thì các bạn nhìn lại các bạn thấy đó là một cái cách để chúng ta nhận diện được những cái tay chơi có thể sống được thị trường này không là player là trader nó nằm ở đoạn này hết thường ở những đoạn này bắt đầu tâm lý họ kêu cực lắm họ nghĩ là không còn lên hoặc là đợi nó xuống thậm chí có nhiều ông vẽ một cái mũi con như vậy để nó về đây mua ok cũng đúng nhiều lắm nhiều lắm ok à, có một số câu hỏi của một số bạn nè thì à, có những câu hỏi các bạn có yên tâm tất cả những câu hỏi trên đây đều sẽ được trả lời vào cuối buổi vào cuối buổi còn những cái câu trả, câu hỏi thường thường trên đây thì mình sẽ trả lời luôn cho mọi người luôn ví dụ như nãy giờ có anh chị em có câu hỏi nào cứ viết lên nha để mình sẽ trả lời cho mọi người bây giờ nói về bitcoin đi nhận định sơ về bitcoin đi hiện giờ nếu chúng ta lấy một cái cột mốc là chỗ này chúng ta lấy một cái target khiêm tốn khiêm tốn đây là cái đường màu trắng còn trên C còn trên V kê lên thì chúng ta sẽ có một cái ngưỡng TB là khoảng 40 k 407792 đó đó là một cái target target khiêm tốn khi nó phá mô hình còn nếu như lấy cái target này nè lấy cái đoạn này nè thậm chí lấy cả cái đoạn này thì target nó sẽ dài hơn đúng không ạ và đối với Marine á thì các bạn lại chốt đi lại lại chốt đi còn Xtreme này khác Xtreme thật mặt sức là gồng ok mà và hôm nay hồi nãy giờ mình bên cái giúp chat cộng đồng mình cũng có nói với các anh em là thời điểm này nếu thật sự BKC mà nó đang đi trên một cái sóng 3 sau khi nó hoàn thành sóng 2 rồi ở đoạn này nó hoàn thành sóng 2 rồi và các bạn chú ý cái volume nó có đây là cái chạc tuần chạc tuần nếu 
các bạn có được cái năng lực xoay cái sức gồng để xoay trên chà cần thì cực kỳ ngon các bạn nhìn một loạt ở những cái đoạn mà tăng trưởng mạnh mẽ volume đều cao hơn so với đường histogram <cười> cao hơn ở đây cũng như vậy đoạn này cũng cao hơn đúng không và cái đoạn mà volume nó thấp hơn đường histogram là cái đoạn mà nó không tăng lên nổi nữa nó không còn phá đỉnh nổi nữa đúng không ạ à? cho đến cái đoạn mà volume đỏ cây 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 nến đỏ nó lao xuống bắt đầu volume volume đỏ tăng cao là cái đoạn nó xả và bây giờ trong ba cây nến tức là ba còn gần nhất vừa rồi volume đều tăng rất là cao mặc dù mặc dù ba còn này thị trường sắp mặt lờ đến khi hôm qua nó mới vực dậy đúng không ạ à? cho nên nếu mà chúng ta nhìn trên cái nến còn chúng ta thấy là giá nó rất rất là thảm bại nhưng mà trong <cười> nhưng mà trong ba còn qua vẫn có lực mua vẫn có lực mua nè vô lắm nè vẫn có người người mua lên thậm chí hôm nay hôm nay thì thị trường mới chính thức được đẩy lên mạnh mẽ đúng không anh em hôm nay chính thức thị trường mới được đẩy mạnh mẽ lên 40 k ba luôn hả con nhanh vậy nó mới bay nữa nè nó mới lên à đấy cho nên nếu như chúng ta nhìn trên cái nến còn này nếu như thật sự cái chu kỳ sống hai của nó thật sự đã hoàn thành rồi và đã, nó đang đi sống ba thì cái đỉnh tiếp theo của nó chắc chắn nó sẽ phá vỡ cái đỉnh cũ này và nó đi rất là cao vậy thì nếu như là những anh em holder những bạn câu hỏi như lúc nãy có một bạn bạn hỏi là bây giờ có nên mua BKC, BNB, EKH để hold hay không thì mình mới hỏi bạn đó là hold trong bao lâu một ngày một tuần hay một tháng hay là 6 tháng một năm phải coi ví dụ một cái người mà cái dòng tiền của họ chỉ có thể hold được trong 10 ngày thì kịch bản nó khác còn một người có thể bỏ vào đó kệ bà nó 6 tháng một năm sao coi ra giá thì câu chuyện nó khác đúng không ạ à? và cái việc mà hôi không mình đã nói rất là nhiều rồi các bạn có những cái cách hô sau đây nếu mà các bạn đã xác định là hô các bạn đừng coi giá tại vì các bạn càng coi giá mỗi ngày càng coi giá là nó sẽ càng kéo bạn vào chơi là lúc đó bạn đã bỏ một khoản tiền vào một khoản đầu tư dài hạn tự nhiên các bạn coi giá mỗi ngày thì bạn sẽ bị ảnh hưởng và, và bị kéo vào cái tâm lý trong ngắn hạn lúc đó phải cắt lúc đó sẽ không lỗi xuất hiện cái tính không lỗi xuất hiện tính không lỗi nó thể hiện chỗ nào thể hiện cái chỗ là tại sao bây giờ không bán BKC ra anh để lát nó xuống em mua lại có phải lời không đúng không các bạn chơi các bạn hay 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 xuất hiện cái tính không lỗi đó khi mà các bạn hô mà các bạn chuyển sang cái việc chơi là hay bị như vậy đúng không ạ thấy biết coi nó giảm xúc là thôi mình, mình bán bớt đi bán đi xong rồi lợi nó xuống mua lại đúng không ạ cho nên nếu mà hô thì nói luôn đừng coi giá nếu mà hô 6 tháng một năm á vào đừng coi giá còn muốn biết vào giá nào để để an toàn để ổn thì các bạn chia tiền ra mỗi tuần vào ít hoặc mỗi ngày vào ít tùy các bạn các bạn hãy chia ở trong ngày hôm nay cứ nó nó sắp mặt lờ mới mua vậy thôi đúc lên không mua không mua kệ nó cứ giảm mặc dù nó giảm giá vẫn cao hơn trước đó so với trước đó ok mua vẫn mua kệ nó tại vì nguyên tắc mình mua giá thấp mà mình mua khi nó giảm và mình bán khi nó 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 tăng cao mà chứ mình không mua khi nó tăng cao rồi lại bán khi nó giảm đó là cái cách hầu <cười> Hồi nãy có bạn này hỏi thì bạn này nói với tôi là bạn này hôm 10 ngày một 10 ngày uh, đó bạn này trả lời với tôi là 10 ngày một tháng thì cô nói luôn với bạn luôn nếu như mà hôm khoảng một tuần hả hôm khoảng một tuần thì bạn đừng có hôm bạn đừng có hôm coi không nếu mà nó đi trên không có câu chuyện mà hôm tuần đừng hôm <cười> không đối với hôm là bạn phải có cái kế hoạch bèo nhất cũng phải là 3 tháng một tháng 3 tháng một tháng là còn ít đó bèo lắm không phải 45 ngày hoặc là 3 tháng thậm chí có người 6 tháng một năm thì mới gọi là hô đó rồi hô thì giả sử bây giờ mua Bitcoin 40k nó lên 80k lên 100k cũng ít 2 thì mua con khác thôi chọn mua con nào tiềm năng hơn và mua con gì lại là một cái câu chuyện sau phía sau nữa đó câu hỏi thứ nhất rồi cái một bạn nữa hỏi là thầy cho em hỏi tác dụng của đường EMA 34 và 89 những cái này một lát học sẽ biết hôm nay chúng ta nội dung hôm nay học của chúng ta là à, đây các cái buổi học đều được các cái link các cái buổi học nội dung học đều được post trên cái channel rồi channel rồi mà các bạn không có chú ý đâu có để ý đâu có channel này làm gì ở đây có ai chưa 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 biết channel này không ạ à? chưa thì cô gửi lại nè biết khi trading nè ai cũng copy nè cô quăng qua lại nè đó ai chưa biết thì cho vào đi 
Rồi sau này không hỏi nữa Mọi không in đều sẽ được up trên cái channel chính Rồi cái group chat á Đây cái group thảo luận Thì ai có duyên vào thì vào thôi Chứ họ không, không open link, không mở link thường xuyên Để các anh em ai muốn join vào thì vào Nhiều khi có nhiều Có nhiều ông thần tập nham lắm vào rải link Mới vừa rồi có thêm một khứa nó nó cạo lao cạo lao hồi đó nó phát mấy cái nick đó, nó phát mấy cái nick của admin chúng tôi á rồi cạo cả kênh giả các các kiểu vào cộng đồng này cô nói dân đông lào cô nói xin lỗi chứ không lỗi nhiều lắm nó toàn nó nghĩ là nó đi ăn thiên hạ mặc dù nó không biết là nó là con mồi của thiên hạ ăn không không bài hôm qua bài bài vừa rồi chúng ta học rồi đúng không ạ bài cầm lý thị trường chúng ta học chưa hôm qua nè ai chưa nghe rồi lên đây nghe lại đi cái buổi 1 vừa rồi lên đến 2.8 n người xem được xem là cô hơi giật mình đấy trong cái buổi 2 vừa up lên sau một ngày nè thì có hai trăm mấy nè đang vẫn đang tăng dần lên nè nhưng bữa này nè đó à, cái buổi 2 khóa của khóa học viên nè từ bữa 3 cho đi là cô sẽ không up public bên cái cái, cái những cái buổi bên học viên không không public nữa qua cái giai đoạn rồi không public nữa qua cái phần 1 rồi bây giờ họ sẽ học phần 2 là phân tích kỹ thuật và phần 3 thôi ha rồi ai chưa ai muốn nghe là tâm lý thì nghe cái này để thấy mình không lỗi như thế nào ở trong thị trường này x20 giờ lên 60 phần trăm rồi Ok lệnh cô đang đánh là x10 em vừa chốt hơn 4 phần trăm chúc mừng bạn phóng to màn hình của mình mình phóng to rồi đấy nhỉ dung này là to đó các bạn có nhìn hết được hai cái khung màn hình không nhìn hết mà đúng không à, hôm nay có một câu hỏi rất là hay có một bạn học viên hỏi là em chưa quen với cái việc đánh đa khung thời gian thì sẵn đây trả lời luôn cho cộng đồng luôn à, để đánh đa khung thời gian nếu mà các bạn để ý á, ở những cái buổi zoom mà tôi mở cái màn hình của tôi á, không bao giờ mở dưới ba cái trading view không bao giờ mở dưới ba cái trading view hết ví dụ như các bạn nhìn ở đây là btc nè con swing nè con uni nè tôi mở như vậy để tương tác và tôi luôn coi hai ba khung với nhau ví dụ cô, cô đánh on coi cô coi btc còn nếu, nếu cô đánh BGC thì cô sẽ mở một cái khung BGC của 30 phút Một cái khung của 1 giờ hoặc là 4 giờ gì đó Thậm chí mở 15 phút tùy Cho nên nếu để bạn nó nói là bạn nó chưa cảm được Cảm quen được cái lối đánh đa khung thời gian Thì cái việc đơn giản nhất dễ lắm của chị các bạn là các bạn mở mở đa khung mở, mở hai ba khung ra Và các bạn hãy hỏi chính mình là bạn đang định đầu tư bao nhiêu thời gian cho cái việc đánh đa khung thời gian Bạn định dành cho nó là bao nhiêu tiếng bạn dành cho nó là 50 tiếng không nếu mà 50 giờ thì mỗi ngày bạn dành cho nó bao nhiêu giờ bạn mở đa khung thời gian như vậy bạn cứ quan sát thôi bạn đừng làm gì hết bạn quan sát cái đường cách mà đường giá nó phản ứng với cái đường email nè chạm bực lên nè rồi tại sao nó không nó, nó chạm chỗ này mà khung khác nó không chạm mà nó vẫn bực lên các kiểu tự đặt câu hỏi cái đó là cảm chạc đó cảm chạc cái đó xong rồi khi bạn cảm chạc được rồi bắt đầu bạn đưa những cái kiến thức mà chúng ta đã học đưa vào bắt đầu chúng ta sẽ đánh sẽ 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 sẽ, sẽ đánh rất là tốt cảm rất là hiệu quả Ok không ạ? À? Rồi nội dung buổi hôm nay Nội dung vào hôm Chúng ta sẽ vào nội dung chính hôm nay Đó là hôm nay chúng ta sẽ học về Các cái trường phái Trường phái về Indicator uh, Mà điển hình đó là EMA EMA và cái Sonic R Đúng không ạ? À? EMA và Sonic R thì, uh, Cái Sonic R này là một cái rất là hay Để cho các bạn đánh về Marine và Xtrend Thời điểm này Và các câu hỏi Và cuối buổi mình sẽ trả lời Các câu hỏi của mọi người là một cái thứ hai mình sẽ chia sẻ thêm một số cách để các bạn tận dụng cái kiến thức vừa rồi học về Sonic R, EMA Để khai thác cái Marine và Xtrend Ok không? Đồng thời nếu như mà dư thời gian nữa Mình sẽ nói về cái câu chuyện sắp tới Động thái sắp tới của của Cục Dự trữ Liên quan Mỹ Ngân hàng Trung ương của Mỹ, FBD, Fed Nó sẽ hợp vào ngày 16 tháng 6 này Nhưng mà nhìn chung thì kết quả hợp chắc cũng sẽ có đã có rồi Kịch bản đã có rồi Và hợp như vậy chẳng qua để hợp tức hóa kênh thôi nhưng mà cái xu hướng nó vẫn không thay đổi cái trend cái trend chính của cục thị trường liên bang mỹ sắp tới sẽ không thay đổi và hồi sáng các bạn cũng thấy nhiều, nhiều cái tin không 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 được vui lắm đúng không nhiều cái tin hay đây không biết các bạn lo không chứ tôi là tôi không lo nhưng mà cô nhìn ở ngoài cộng đồng là cô thấy sắp tới là mệt lắm các bạn thấy không giá cước công con tăng vượt cầm kiểm soát chuẩn bị cho một cho kịch bản giá mọi loại hàng hóa căng vọt đó nhiều lắm những đại gia phải s lên năm mươi bán cả cái nhà hàng tiệc cưới trung tâm hội nghị đúng không đấy bây giờ các bạn đi đồng ly vòng vòng ở ngoài xung quanh các bạn đi các bạn sẽ thấy họ đang bán nhà nhiều lắm rồi kịch bản thế nào thì cuối buổi mình sẽ nói rồi thôi nhưng sân khấu lại cho các anh em mặc minh nhé bạn đạt lên đấy lên chưa nhỉ 
Các anh em lên đông đủ chưa nhỉ? Anh Đạt bảo là máy đang có lỗi trục trạc tí chắc chạm lên sau. Ok, ok. À. Ủa gì à? ai, ai, ai chia sẻ trước? Ấy? Tại cái anh, em, em, anh... em. Okay. Dành up mic anh nha. Em à. xem màn hình em đi. Ok. À, dạ. À. Mọi người thấy màn hình mình chưa nhỉ? Alo, alo. Ok. À. À, thì hôm nay trước đây là mình học kháng cự hỗ trợ này trên line này nến này thì bây giờ chúng ta sẽ sang một cái trường phái nữa là trường phái thứ ba như trong buổi đầu mình đã giới thiệu ấy đấy là trường phái đánh theo indicator thì ở mồm mình hôm nay đang hơi đau này mọi người nghe giọng có thể khá là kỳ quặc kỳ lạ thì đừng để ý nhé À, thế thì cái indicator ấy nó có thật sự là có rất là nhiều nó bị nhiệt nó bị à, nó nhiều indicator lắm nhưng mà cái mà chúng ta thường dùng nhất ấy, mà tất cả mọi người đều uh, dùng phân tích kỹ thuật mà biết indicator đều sử dụng thì nó là cái đường trung bình mình nghĩ là phần lớn tất cả các bạn đều đã từng nghe qua cái từ này rồi thì đường trung bình nó là cái gì? Thật ra nó là một cái 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 đường mà người ta sử dụng các cái giá đóng cửa trung bình của nhiều phiên để làm mượt đường giá. Thì cái cái đường trung bình nó có hai loại là loại SMA và MA, không? Đây là hai loại phổ biến nhất. Ngoài ra thì nó có DMA là WMA rồi TMA gì nữa thì đấy là những cái mà chúng ta rất là gần như là chả ai dùng cả mình nghĩ là như vậy những người mình biết chả ai dùng mấy cái đấy, đấy thì uh, hai cái loại này là hai loại thường dùng nhất chúng ta có thể nếu mà sử dụng đường MA thông thường như đánh MA vào đây là nó sẽ ra đường trung bình thôi à, nhưng mà để dùng một cái tiện ấy, thì các bạn đánh là hai MA vào đấy, thì nó sẽ ra nhiều cái để cho mình mình dùng hơn như kiểu là cái uh, trading view bản free thì chỉ được dùng ba cái chỉ báo đúng không thì mình dùng một cái này là ấy thôi <cười> bình thường mình không dùng cái này hôm nay lời ví dụ cho các bạn thì lôi cái này ra đấy thì ở đây là mình có setup hai cái này đấy nhá mình tích cái số 1 và cái số 2 này thì ở đây là cái số 1 là MA200 và cái thứ hai là mình dùng là cái SMA200 thì đây không phải là cái mình dùng mà chỉ là cái để mình lấy ra mình giới thiệu cho các bạn để các bạn hiểu MA là cái gì thôi. Thế thì đầu tiên nhá là MA và SMA này thì cái đường cái đường SMA ấy là cái đường màu tím mà các bạn đã nhìn thấy này. chấm tròn màu tím này và đường MA là đường 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 màu vàng. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát hai cái đường này nó phản ứng với cả cái giá ấy, thì thấy là có phải là cái đường MA nó nó bám đường giá tốt hơn một chút không? Đúng không? Cái đường này nó xa đường giá hơn là đường MA này. Thì cái lý do của nó ấy, là bởi vì là cái đường SMA và đường MA hai đường đều được gọi là đường trung bình động. Tuy nhiên, đường SMA thì vì cái công thức tính của nó ấy, là nó đặt trọng số nó cân bằng giữa các phiên phiên là gì tức là một phiên là một cái cây nến đấy ví dụ nến là đây là biểu đồ ngày thì 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 một phiên là một ngày đấy h 4 thì một phiên là 4 giờ thì như kiểu đây à, ma 200 thì là chỉ số trung bình động của 200 phiên gần nhất đấy thì cái sma là 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 nó nó đặt trọng số bằng nhau giữa các phiên còn cái ma này thì chú trọng vào những cái phiên gần nhất hơn thế cho nên cái MA nó bám sát đường giá hơn. Về lâu về dài ấy, thì chúng ta có thể sử dụng MA hay SMA đều không có gì khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà đối với mà đánh với mặt đánh margin ấy, thì chúng ta nên sử dụng MA nhé. Tại vì là cái vì cái công thức của nó làm nó bám sát đường giá tốt hơn. Thế cho nên là cái việc chúng ta dùng để phản ứng với giá nó sẽ dễ dàng hơn và nó nhạy hơn đối với margin. Anh em margin là đánh ngắn mà nên cần chính xác nhiều hơn. 
Còn các bạn đánh x trên đánh dài thì hai cái là như nhau. Tạo nữa thì mình sẽ nói kỹ hơn về cái tác dụng của MA của của MA thì các bạn sẽ hiểu. Đấy. Thế thì đầu tiên là tại sao chúng ta lại gọi nó là cản động? Nếu các bạn nào bạn các bạn đã xem hoặc là đã đã, đã tham gia cái buổi zoom đầu tiên ấy, cái bài kháng cự hỗ trợ buổi thứ hai chứ thì uh, admin đạt có giới thiệu sơ qua về cái phần kháng cự thì chúng ta có những cái loại kháng cự gì đầu tiên là kháng cự hỗ trợ này thì cái này là một loại kháng cự tĩnh hay còn gọi là cản cứng cản nhé các loại cản đây là một loại cản cứng này cản cứng hoặc là cản tĩnh đều được gọi đều được không sao cả um, thứ hai là trên like chúng ta đã từng học rồi đúng không đây cũng là một loại cản tĩnh này thứ ba là fibo thì buổi tới các bạn sẽ được học đây cũng là một loại cản tĩnh đấy thì bên cạnh cản tĩnh ý, nó còn có một loại cản khác nó gọi là cản động cản động hay gọi là cản mềm dùng cái tên tên nặng được thì nó động bởi vì là nó di chuyển theo đường giá nó mềm bởi vì các bạn thấy là nó uốn lượn và nó không có quá cứng nhắc giống như là những cái đường thẳng nó như thế này đấy nếu mà chỉ có những cái đường như này thôi chúng ta sẽ thấy cái cái kết biểu đồ nó khá là cứng nhắc thì ở bên cạnh đấy nó có thêm một cái nó là cản mềm đấy nó cũng giống như là âm dương thôi học lý thuyết đao rồi trắng đen sáng tối nó đều đi kèm với nhau cả thì có cứng và có mềm có động hiệu có tĩnh đúng chưa thì cái có một cái loại cản khác nó vừa động và nó lại vừa cứng <cười> thì nó là cái hồ sơ khối lượng cái khối lượng trong phiên này Đấy, nó là cái này thì nó động bởi vì là nó di chuyển nó 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 thay đổi tùy theo cái khối lượng xuất hiện về mình thử mở cái m 1 thì mọi người sẽ để ý thấy kỹ hơn cái này à đây để cho mọi người xem luôn cái EMA này nhá thì à, ví dụ mình tắt tắt mấy cái EMA này đi này đây, về mình sẽ bật một cái EMA và mình để cái chỉ số của nó rất là thấp để chỉ số là 10 chẳng hạn Đấy, thì bây giờ các bạn sẽ các bạn nhìn thấy kỹ ở cái khung một phút này ở một phút này nó ấy quá thì cái này nó còn không có hiện lên được nhưng mà nếu mà chúng ta để ý kỹ cái cái đường EMA ấy thì nó sẽ nó sẽ đấy các bạn thấy nó chuyển động không các bạn thấy cái nến nó sẽ chuyển động theo cái nến và bởi vì là cái nến này chưa đóng nên cái đường EMA nó sẽ chuyển động nó sẽ đóng khi nào mà cái nó tức là cái nến này nó phải đóng lại thì cái điểm tạo nên cái đường EMA nó mới xác định là nó ở tại đấy thì đấy các bạn thấy nó động theo giá thì đấy là lý do vì sao nó lại gọi là đường động thấy không đấy nó nó nhảy đấy thấy không đấy thì đấy là gọi đấy là lý do vì sao lại gọi nó cản động nhé và ở đây thêm một điểm nữa chúng ta thấy là mình xét cái đường EMA ấy, nó càng nhỏ cái chỉ số EMA càng nhỏ ở đây mình xét là EMA 10 EMA 10 thì nó bám khá là sát so với đường giá mình thử tăng lên 20 này đấy thấy nó xa hơn không xong rồi là lên 50 này đấy thì đấy là làm quen với cả cái đường mới ai nhé, đường trung bình động nhé. Vì sao nó lại gọi là cản động nhé. Rồi. Thì đối với cả một cái đường một cái đường trung bình như thế này, này thì chúng ta thì nó có cái tác dụng gì mà chúng ta làm gì với nó. Thì ở đây ví dụ này. Cái tác dụng đầu tiên của nó ấy, là nó sử dụng để xác định xu hướng rất tốt. Nó để xác định chứ không phải là nó để dự đoán nhé. Chúng ta không, không 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 có dùng EMA để chúng ta dự đoán xu hướng của tương lai. Chúng chúng ta có thể nhìn thế này và chúng ta đoán nhưng mà thật ra cái xu cái cái tác dụng chính của nó là để xác định xu hướng. Ví dụ các bạn thấy là nó đang dốc lên như này và đường giá nằm ở phía trên của đường trung bình động thì có nghĩa là chúng ta đang ở một xu hướng tăng như ở đoạn này. Nếu như mà cái 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 đường EMA nó dốc xuống ấy và đường giá nằm dưới hoàn toàn so với cả đường EMA thì đối với đường EMA ở không thời gian đấy chúng ta đang ở trong một xu hướng giảm còn trường hợp EMA đi ngang ví dụ như ở đây ở đây và hiện tại 
thì chúng ta nói rằng là giá đang đi sideways nó đi ngang thì giá sẽ đi sideways nó cắt lên cắt xuống đấy thì đấy tác dụng đầu tiên nhá là tác dụng xác định xu hướng và cái này là cái quan trọng nhất ở trong phân tích kỹ thuật đúng không nhớ cái mục đích quan trọng nhất mà ở trong buổi đầu tiên mình nói dùng chút uh, gì nhỉ? dùng phân tích kỹ thuật là để xác định xu hướng là cái yếu tố đầu tiên và trong mọi hệ thống giao dịch thì đều cần một cái then chốt là xác định được xu hướng giá hiện tại để chúng ta đánh theo xu hướng đấy thì cái vấn đề là bây giờ mình 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 dùng EMA để xác định xu hướng như thế thế thì cái đường EMA mà nó càng nhỏ ấy, thì nó lại càng bám sát đường giá đường lớn thì nó sẽ xa hơn thế thì bây giờ mình dùng cái đường nào để xác định xu hướng thì hồi trước cái cái thời mà chưa có crypto hoặc là mọi người phần lớn đều đang đánh chứng khoán ấy, thì họ thường hay sử dụng một cái đường là đường SMA 200 để họ xác định xu hướng của giá trên khung dài hạn về việc xác định xu hướng dài hạn ấy thì EMA hay là SMA nó đều cho cái kết quả là gần như tương đồng. Thế cho nên nếu như các bạn chỉ có đầu tư không ấy thì chúng ta dùng đường nào cũng được. Đấy. Đấy như kiểu ở đây này thì chỗ này là giá nó vẫn đang đi ngang này, chúng ta thấy cái đường này nó vẫn đang ngang phải phè phè chưa có gì cả nhưng mà nó đến đây bắt đầu ngóc lên mà nó dựng thẳng lên như thế này. Thì nguyên cả cái này là cái xu hướng tăng này. Đấy. Thì đây là cái ưu điểm của đường trung bình động tức là nó xác định xu hướng rất tốt tuy nhiên nó có một cái nhược điểm đấy là nó chạy sau đường giá nếu lúc nãy chúng ta nhìn ở khung m 1 đúng không thì chúng ta thấy là giá nó giá nó đang chạy kênh thế nó còn chưa đóng ấy thì cái đường EMA nó cũng di động y hệt như vậy và đấy là điểm yếu của EMA là nó hình thành sau đường giá tức phải có đường giá thì mới có cái đường cái đường EMA này thế cho nên nếu như mà chúng ta sử dụng EMA thì chúng ta đánh ấy thì chúng ta đã bị chậm hơn so với đường giá một bước. Đấy là điểm yếu. Và nếu như mà chúng ta sử dụng SMA, thì nó còn chậm hơn cả EMA, tức là chậm hơn đường giá tới hai bước. Và vì vậy, nên là nếu mà chúng ta đánh margin, ấy, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải dùng EMA. Đoạn này cắt lên là như nào? Mình chưa hiểu ý của bạn. Cái... <cười> Có một cái chú ý nữa là như thế này, tức là đố các bạn thì cái đường EMA 200 là đường này đúng không? Mình sẽ tắt thử, mình tắt thử tạm cái SMA đi. EMA 200 là như này, thì đố các bạn đường EMA 1 là đường gì? EMA 1 là đường gì? Đúng rồi, EMA 1 là đường giá. EMA 1 chính là đường giá được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra đường này Đấy không? Đây này Đây là đường giá theo chạc line nhá, Tức là chạc đường nhá. Bây giờ mình sẽ bật một cái đường là đường EMA 1 lên Đổi màu cho nó đi Nó trùng luôn nha Chúng ta phải đổi màu cho mới nhìn được Đó, thấy trực khớp luôn không? Đấy, thì vì sao? Bởi vì thật ra là cái khá là dễ hiểu thôi là Cái công thức tính EMA ấy, Thì nó là trung bình cộng của giá đóng cửa các cây đến gần nhất Thì trung bình cộng của giá đóng cửa một cây đến gần nhất Thì nó thật ra nó chính là cái điểm đóng cửa của cây đến đấy luôn đúng không? Thì nó trùng với cả cái đường giá Ở trạc lai Đấy, thế thì nhiều người ấy Hồi trước là người ta sử dụng một cái chiến thuật là đánh theo tín hiệu của indicator này là kiểu mà hai đường cắt nhau. Đường EMA uh, EMA chỉ số nó gọi là đường EMA đường trung bình động nhanh cắt lên đường trung bình động chậm, nhanh là nhau, nhanh là các cái đường mà nó chỉ số nó thấp. Còn đường uh, đường đường ngắn cái gì là đường chậm chứ, đường chậm là đường có EMA chỉ số nó cao. Ví dụ mình sẽ sử dụng cái đường à, mọi người hay dùng ấy là đường 36 với đường 12 thì phải. Có những người thì người ta dùng 13 và 34 cũng được. À, có những người thì người ta dùng là 10 với 20 hay là 21 với cả 50 hay gì đấy thì đại khái là các bạn chọn cái gì cũng được. 
Đấy, thì bây giờ là Đây, quên mất Nó đổi cái màu này thành màu xanh cho dễ nhìn Xanh, uh... thôi là xanh này cũng được Rồi, Ôi, nhầm Đây, như này Ví dụ nhá Mình thử tắt đường giá đi để mọi người uh... Mọi người dễ Dễ nhìn này Thì ngày xưa là người ta có những người người ta đánh kiểu như này tức là đường EMI nhanh cắt lên đường EMI chậm ấy thì thì người ta sẽ vào múc và lệnh long mà cắt xuống thì họ sẽ xeo xuống đấy thì cái này có những thời điểm nó đúng khi mà thị trường có xu hướng bây giờ thì nó sẽ ví dụ như ở đây này xu hướng mạnh này thì họ sẽ họ sẽ đánh lên và họ ăn được cái đoạn này cách đánh này có thể kiếm được tiền khi có xu hướng và biết cách quản lý vốn đồng thời chế ngự được lòng tham của mình. Nếu như các bạn không biết chế ngự được lòng tham ấy mà các bạn đánh uh, x lớn ấy là nó 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 lên đưa các bạn vào lệnh nó sẽ bị vào lệnh ở đây và nó tụt xuống tí là cháy tài khoản đó. Cái nhược điểm của cái này là các bạn sẽ cái cái phong cái, cái kiểu đánh này nó sẽ chết sạch tiết khi mà thị trường nó đi ngang. Đây như kiểu chỗ này này. Nó sẽ đảo qua đảo lại và sẽ cách đánh này sẽ chết chết sạc gạch luôn. Thậm chí nhá, bởi vì là cái đường MA là đường trung bình động nó bị chậm hơn so với đường giá nên khi mà các bạn nhìn thấy là giá nó cắt ấy. Như ở đây này. Đấy, chúng ta thấy là thậm chí chỗ này nó còn chưa cắt xuống nhá. Giá nó đã ở đây rồi. Ông nào mà đánh chỗ này mà xeo luôn chỗ này là chết sắc. Và bây giờ thì người ta không còn chơi cái 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 cái, cái chiến thuật này nữa rồi. Đấy, nhưng mà mình giải thích để cho các bạn hiểu là ui, biết lên 40 cơ 7 là có có cái kiểu đánh như vậy chưa? và nhiều người họ còn dùng cái kiểu là một đường nghiêm bay mà đường giá cắt qua thì thật ra cũng bởi vì là đường giá nó là email một thôi mà mà nhưng mà đường giá mà cắt qua thì cũng là đường nhanh cắt lên đường chậm thôi Đấy, cái tư duy này nó dùng trong cả Ichimoku nữa Đấy, ai mà đã từng tìm hiểu Ichimoku thì cũng sẽ nhớ ra là là, là cái tín hiệu gì trong cái hệ thống đấy đấy thì đấy là cái nhược điểm nhá là nó bị chậm hơn so với đường giá thế thì cái đường EMA này EMA chúng ta dùng này thì nếu như mà các bạn mà ở trên mạng ấy mà các bạn các bạn các bạn tự tìm hiểu về sử dụng EMA ấy thì các bạn sẽ thấy là người ta người ta giới thiệu cho các bạn dùng những cái EMA như kiểu là 10 20 này, 50 này, 100 này. Đấy như là 13 34 của các bạn này. Thế nhưng mà bây giờ các bạn tự đặt câu hỏi là vì sao họ lại vì sao họ lại dùng những cái EMA đấy chứ? Nó có ý nghĩa gì không? Tại sao lại là 13 34, tại sao lại là 10 20 50? Tại sao lại những con số như thế? <cười> ờ, theo đó mình sẽ trả lời cái đấy Còn uh, <cười> Theo cảm nhận từng người à? Đấy một câu hỏi nha mọi người thử nghĩ nhá Còn bây giờ mình sẽ nói lại một chút Về cái 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 tính chất của đường EMA này Một, một vài cái chú ý của nó này à, Đây mình đặt là 200 chứ nhỉ Ở đấy đúng rồi À. <cười> rồi thì mọi người cứ, cứ nghĩ câu đấy nhá thì nó sẽ hỏi lại thì cái cái đường EMA này tính chất của nó này bởi vì nó đóng vai trò là một cái cản động thế cho nên nó có đầy đủ tính chất của cả ở trong phân tích kỹ thuật tức là đối với một cái cản ấy thì con người ta có hai hai cái cách hành động với nó một là chạm cả thì chúng ta đánh lên cho mọi người nghĩ là đến cái cả rồi thì nhiều người sẽ múc ví dụ ở đây múc lên cái này đến chỗ này bị lỗ này em những chỗ khác thì nó lại thắng ví dụ ở đây múc lên thắng đến múc lên thắng đến múc lên thắng thì đây là cách thứ nhất cách thứ hai đánh theo cả đấy là chờ nó phá xong quay lại test thì xót xuống ví dụ như ở đây xót xuống chỗ này thì fail chỗ này phá thì lên thì chúng ta đánh lên đây thì chúng ta ăn. Đây là hai cách. 
đấy thế thì đấy là cái mà 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 mọi người thường phản ứng với cả một cái cản nhé đấy, cái này cũng là cản mà nó là cản động thì nó cũng có đầy đủ tính chất của các thể loại cản thôi đấy thì có một điểm nữa đây là nếu như mà giá mà nó đã đi quá xa so với cả đường EMA ấy như ở chỗ này chẳng hạn này nó đã đi quá xa rồi thì nó sẽ có xu hướng quay lại hội tụ với đường EMA tức là như thế nào giả dụ chúng ta đang ở đây giá nó đi lên tít trên này rồi thế thì bởi vì là nó đã đi quá xa cái đường này thế thì nó, nó sẽ có xu hướng hội tụ lại hai đường này nó gặp nhau ở một cái điểm nào đấy đấy Thế thì không phải là cứ như thế này thì nó sẽ sập về đây. Mà nó còn một cái trò khác. Đấy là cái đường giá nó sẽ đi ngang ở trên này. Sau đấy thì cái đường em ấy nó nhích dần, nhích dần, nhích dần và hai đường này nó chạm vào nhau. Thế xong rồi, xong rồi cả hai đường lại tăng lên tiếp. Thế là nhiều ông mà muốn mà 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 bắt đỉnh ấy. Đánh theo trường phái bắt đỉnh mà thấy cao quá rồi xót xuống ấy. Kiểu vận dụng đúng lý thuyết mà giá đi quá xa đường em thì có xu hướng quay trở lại gặp đường em đúng không thì nhiều bạn sẽ xót xuống như vậy và thời ra cách đánh này thì thường là sẽ chết sạc tiết <cười> bởi vì là sự thật là nó không đi như thế mà nó giảm một tí xong rồi nó lại bật lên đấy là cái 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 điểm bất lợi khi mà chúng ta muốn đánh ngược xu hướng còn nếu mà chúng ta cứ long hoặc là mua thuận xuống ở đây thì đấy, chúng ta thấy là ở chỗ này là điểm rất là đỉnh đúng không? quá xa đường em ơi rồi đấy thế nhưng mà cuối cùng là đấy thì đấy là một cái điểm lưu ý nhá cái này thì dùng như nào tức là để các bạn tránh một trường hợp là các bạn mua đỉnh hoặc là các bạn bán đáy nhưng mà khi mà ví dụ khi mà giá nó nó đã lên đến đây rồi ví dụ lên đây thì bây giờ mà có ông admin nào mà mà ra kèo mà bảo là các bạn mua ở trên này ấy, thì các bạn phải tự đặt ra cho mình cái câu hỏi là cái kèo này nó có an toàn hay không giá nó đi quá xa EMA rồi bây giờ khả năng nó chúng nó quay về nó chạm vào nhau là cũng có cũng cao thế cho nên hoặc là chúng ta đi von thấp hai là giảm đòn bẩy hoặc không là đứng ngoài nó không nhảy vào đấy thì ít nhất là để các bạn biết cái này các bạn nhìn một phát thôi là các bạn biết là thằng admin này nào nó ra kèo là nó ra kèo Ok hay nó ra cầm vấp vật. Đúng không ạ? Thế sau này là ai ai mà bảo các bạn là thấy giá các bạn các bạn tự mở được giá các bạn check nhảy nha các bạn thấy đội nào mà nó hô hào là mua đi mua đi còn tăng nữa đó. là các bạn phải tự đặt ra câu hỏi cho chính bản thân mình nhé. Còn uh, trở lại cái uh, câu hỏi lúc nãy thì là cái chỉ số em ơi dùng là như nào ấy? Thì thật ra là hồi trước là chúng ta đánh ở chứng khoán là cái thị trường gần như là lâu đời nhất. Thì cái thị trường chứng khoán nó chỉ hoạt động có 5 ngày trên một tuần thôi. Và các bạn thấy là người ta hay dùng những cái chỉ số mà nó là bội số của năm để nó tính. Như kiểu là IM5 10 20, 50 100 200. Nhất là vì nó đẹp. Thứ hai nó là cái chỉ số mà đo cái tâm lý của những người đánh trong một tuần trên thị trường chứng khoán. Đấy. Thứ là một tuần có 5 ngày người ta đánh thì trong 5 ngày sau 5 ngày đấy, cái này là chỉ số trung bình mà tức là nó hiển thị giá trung bình của bao nhiêu ngày đấy. Ví dụ EB5 là trung bình của 5 ngày, 5 phiên đấy. Thì nó sẽ đo cái mức giá trung bình mà những người đánh trong vòng một tuần vừa rồi người ta chấp nhận là à giá đấy là giá trung bình là giá mà nhiều người đồng ý giao dịch đấy. Trong một tuần nhé. Đấy, và người ta dùng những cái bộ số như thế nó dễ tính và nó cũng có ý nghĩa của cái việc uh, trong nhiều tuần ví dụ một tháng là có 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 năm ngày bốn uh, tuần là thành 20 ngày giao dịch thành một tháng người ta nhìn những cái như thế thế nhưng mà khi mà vác nó sang uh, crypto ấy thì cái thị trường crypto nó là cái thị trường mà nó 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 không có ngày thứ bảy chủ nhật nó không có ngày nghỉ thế nên nhiều lúc mà các bạn sẽ thấy là cái 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 như cái chỉ báo mà cái EMA thì SMA mà năm 10 bộ số của năm ấy có lúc nó sẽ không còn đúng nữa. Đấy. Thế thì liệu có một cái chỉ số nào mà nó đúng và nó có thể dùng được cho tất cả các loại thị trường 
có đường giá hay không thì chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo đấy là phần chuyên về Sonic A à, thì phần phần này là của anh Dũng em thì em dừng ở đây nhé anh Dũng nhá Alo Ok cảm ơn Phong oh, Ok anh Alo, uh, mọi người nghe rõ không nhỉ? Nãy nãy ai mưu mình ấy? Em em định tắt em mà em ấn nhầm của anh. Kêu nhau. <cười> Sorry. Rồi ok. Uh, âm thanh hơi nhỏ thầy. Alo. Uh, uh, anh em nghe rõ không ạ? Ok rồi. Ok là to hơn ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ hơn sau uh, kỹ hơn về cái chỉ số Sonic A sau khi mà Phong đã Phong đã đã giới thiệu cho mọi người về cái các cái cách phân biệt giữa và cái các cái dịch sử dụng và uh, MA và và MA. Thì uh, bây giờ mình sẽ show cái màn hình ha. Đây thì đây mình có đã hiển thị cái các cái đường Sonic A lên ra thì các bạn mở trading view lên mình sẽ vào cái phần indicator này các bạn gõ là Sonic R thì nó sẽ ra rất là nhiều bộ Sonic A ha thì các bạn cứ chọn cái bộ đầu tiên cũng được là cái bộ gốc ban đầu của cái anh Vũ Tiến anh anh làm còn thì dùng cho cái chạc mà chạc tối á, thì, thì nó sẽ hiển thị lên thêm hai cái đường nữa còn uh, ai dùng chặt sáng ấy thì có thể chọn cái bộ của mình cốt lại từ cái bộ của anh Vũ Tiến thì là cái bộ Sonic A và em tầm của Dũng Naga ha đó thì đó là cái cách mình mở cái bộ Sonic A lên thì thực tế ban đầu cái bộ gốc á Sonic A nó sẽ chỉ gồm hai hai cái phần chính đó là cái giải màu xanh này cái giải ba đường màu xanh này uh, gọi tác giả gọi nó là cái giải rồng uh, Dragon Light là bao gồm ba cái đường và cái đường màu cam này là em 89 cái cái giải rồng cái giải ra công lai này là cái giải mà em 34 và cái đường ở giữa nó là em 34 lấy cái giá đóng cửa cái đường trên thì là em 34 lấy giá cao nhất và cái đường ở dưới là em 34 lấy cái giá thấp nhất ha mình sẽ tắt đường giá đi thì cái cách mà tính em hay là SMA thì lúc nãy Phong đã nói với mọi người rồi cái quan trọng ở đây tại sao mình lại chọn là mình lại lấy là em 34 hay là em em 89 là vì sao là vì sao lại chọn con số là 34 và 89 thì đây là tác giả của bộ số ca thì ông dùng là ông lấy theo cái con sóng chính của Elot thì chúng ta biết là Elot nói là trong một cái xu hướng chính thì nó có 100 tổng cộng là 144 con sóng trong đó có 89 sóng chính và 55 sóng phụ và trong 55 cái sóng phụ đó thì nó lại có 34 sóng chính và 21 cái con sóng phụ vậy thì tác giả lấy ra con số 34 và 89 chính là từ các cái con sóng chính ở trong cái sóng Elliot và đồng thời cái số 3489 này nó cũng nằm trong cái bộ số Fibonacci thì cái sự vi diệu của số Fibonacci thì các bạn lên YouTube các bạn search là các bạn search về cái tìm hiểu về kiến thức về Fibonacci thì các bạn sẽ biết cái sự vi diệu của những con số này đó là cái cấu trúc cái cấu tạo lên Sonic A là bao gồm cái giải Dragon Line màu xanh là M34 và cái giải và cái đường ở dưới đường đi chậm, chậm hơn là M89 thì đó là cái cái bản bản gốc của Sonic Nga là chỉ gồm hai cái đường này thôi và khi mà các bạn ép thêm cái bộ Sonic Nga của anh Vũ Tiến ấy, thì nó sẽ có thêm M200 và M610 thì đó là những cái đường em ngoài ngoài cái bộ Sonic Nga nó sẽ thêm một nó sẽ đóng vai trò như thế một cái cản cho một cái một cái cản động cho đường giá thì để mà đi sâu để để mà đỡ bị phân tâm thì hôm nay mình sẽ chỉ nói sâu về về em về về Dragon Line em 34 và và em 89 thôi còn những cái phần như là em 200 hay là 610 hay là một số cái đường em băng cơ thì cái 
bên nhóm học viên thì sẽ được học kỹ càng hơn cái phần này thế thì mình đã biết là Sonic A được cấu tạo và được sử dụng bởi hai cái con số là EMA 34 và EMA 89 đánh trên cái sóng tức là mình 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 nó được cấu trúc thành dựa trên cái con số của sóng chính Elliot thế thì cái tư duy để mà dùng Sonic A trong cái giao dịch của mình á, là dùng để làm gì thì cái quan trọng nhất đối với Sonic đối với khi mà sử dụng Sonic A nó là xác định xu hướng đầu tiên là để xác định xu hướng vậy thì hôm trước chúng ta đã học cái bài lý thuyết đao rồi thì lý thuyết đao nói là trên trong thị trường thì lúc nào cũng có ba xu hướng nó là tăng hoặc là giảm hoặc là sideways thế thì áp dụng soi ca vào để mà xác định xu hướng thì nó như thế nào đầu tiên là xu hướng tăng đi thì chúng ta sẽ có phải có hai cái điều kiện xảy ra đó đầu tiên là xu hướng tăng thì cái so cái giải cái giải ra công lai so với nga nó phải nằm trên cái giải ma 89 và cái điều thứ hai nữa là cái đường giá nó sẽ nó sẽ nằm bên trên cái giải sonic a Để bật đường giá lên ha thì đây khi mà chúng ta có một xu hướng tăng bắt đầu từ cái giai đoạn này đó là chúng ta có sonic a cắt lên trên ma 89 và cái đường giá nó đồng thời nó nằm trên cái giải sonic a thì chúng ta có chúng ta sẽ nói là cái đường giá nó đang ở trong một cái xu hướng tăng và khi mà giá nó nó hình thành một cái cấu trúc so với Sonic A so với M89 như thế này thì chúng ta nói là cái chúng ta xác định được làm cái xu hướng tăng rõ rệt ngược lại thì xuống giảm thì như thế nào xuống giảm thì chúng ta chỉ cần suy ngược lại với lại tăng thôi đó là khi mà đường giá nó nó nằm bên dưới Sonic A đồng thời cái giải ra gom lại Sonic A M34 nó nằm dưới M89 chúng ta nói là đường giá nó đang ở trong một xu hướng giảm còn sideways là một cái sự uh, lúc nào sideways nó cũng gây cho chúng ta một số những cái khó khăn và khó khăn ngay cả trong việc xác định xu hướng thì Sonic A nó chúng ta có thể dùng Sonic A vào trong xác định cái xu hướng sideways khi mà một là khi mà trong một cái xu hướng tăng trong cái xu hướng tăng như thế này thì đường giá nó thì cái 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 giải dragon line nó quay trở lại nó ép sát vào cái giải ma 89 thì chúng ta thấy là giá nó cũng đi vào cái xu hướng sideways chúng ta có thể hôm trước áp dụng cái bài học trên line thì chúng ta có thể vẽ, vẽ trên line như thế này ha thì đường giá nó 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 cái cái giải sau nước a nó thu hẹp lại nó đi vào gần gần sát với lại ma 89 đó chúng ta thấy là nó rời xa ra xong nó hẹp lại nó thu sát ấy. thì chúng ta thấy là giá nó cũng sẽ sideways hoặc là trong một cái xu hướng giảm thì nó cũng có những cái đoạn nó sideways khi mà khi mà đường giá nó nó thu hẹp lại nó khi mà sau nước a nó thu lại gần với lại ma 89 nó cũng báo hiệu cái đường giá sideways tại vì sao tại vì sao lúc đó lại báo hiệu là là xu hướng sideways thì đơn giản thôi cái cách tính của ma lúc nãy phòng đã nói rồi là nó sẽ tính dựa trên trung bình giá của các cái cây nến thế thì ma 34 là trung bình bình giá của 34 cây nến trước đó còn ma 89 là là trung bình hàm mũ của 89 cây nến trước đó thế thì cả 34 cây nến hay là 89 trước đó mà nó trung bình giá nó lại nó lại gần với nó lại ra hai con số gần với nhau thì nó hình thành ra hai cái giải này nó thu hẹp lại với nhau thì lúc đó chúng ta thấy là những cái cây nến nó rất là nhỏ cái biên độ giá đi rất là, rất là nhỏ rất là nhỏ hẹp thì xác định đó là cái vùng sideways và một cái điều kiện nữa khi mà giá sideways đó là giá nó đi vào bên trong giá nó đi vào bên trong kẹp giữa cái đường Sonic A và cái đường EMA 89 kẹp giữa cái cái giải ra gom line này và cái đường EMA 89 thì sẽ giao dịch ở cái khu vực sideways thì luôn rất là khó chịu vậy thì khi mà chúng ta thấy cái giải cho nó 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 nó, nó thu cái giải ra công lai nó thu về nó chạy sát rạt với cái đường em mà 89 thì lúc đó là cái lúc mà chúng ta nên nghỉ ngơi nên rời xa cái chạc này một thời gian vậy thì nếu mà cái ví dụ chạc đây là btc mà nó rơi với rơi vào cái hiện tượng mà giá nằm kẹp 
bánh mì kẹp thịt giữa Dragonfly và em 89 thì chúng ta có thể đi tìm những cái đồng khác chúng ta giao dịch hoặc là chúng ta uh, nếu chỉ xác định giao dịch trên BTC thôi trên Bitcoin thôi thì chúng ta tạm thời đứng ngoài cái thị trường này cho đến khi nó xác định cái xu hướng tiếp theo bình thường thì giá giá tăng xong rồi <cười> nó quay lại nó sideways và nhưng mà giá nó nó vẫn tạo cấu trúc là nằm trên nằm trên cả hai cái dây cả cái giải ra gom lại và cả cái dây mà 89 thì khi mà giá nó bật lên được trở lại thì nó sẽ tiếp tục nó quay lại cái xu hướng tiếp theo đó là xu hướng tăng đấy thì đó là cái cách mà đầu tiên là chúng ta dùng cho ca chúng ta dùng cho ca làm một cái nền tư duy để xác định cái xu hướng của thị trường xu hướng của đường giá đó là tăng hay là đang giảm hay là sideways tăng thì là cái giải Dragonfly nó nằm trên cái giải EMA 89 và đường giá nó nằm ở trên cái đường Dragonfly cái giải Dragonfly này EMA 34 ấy. còn giảm thì ngược lại uh, Dragonfly nằm dưới EMA 89 và 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 đường giá nó nằm dưới nó nằm dưới uh, cái giải ra cùng lại ha cái giải mà 34 sideways thì là bánh mì kẹp thịt nằm ở bên trong hai cái giải giá thì nó 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 đi nó đi vào bên trong và hai cái giải em 34 và em 89 nó nó khép sát lại với nhau như cái trường hợp ở đây em thấy cái cái khu vực này sideways với một cái 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 biên độ giá rất là rất là nhỏ hẹp và rất là khó chịu trong suốt một cái khoảng thời gian rất là dài trước khi mà nó tiếp tục xác định xu hướng là nó bật lên khỏi ra gom lại thì nó đi theo một cái xuống tăng rất là mạnh tiếp theo sau đó thế thì cái việc xác định xu hướng nữa nó có thêm một cái lưu ý nữa đó là khi mà cái giải cái giải ra gom lại ma 34 này và cái ma 89 nó càng dốc em thấy là có một cái góc cái góc độ nó dốc lên gần như là thẳng đứng như thế này mà đó nó càng dốc thì chứng tỏ là cái xu hướng của thị trường nó càng mạnh tức là ở đây chúng ta có một cái xu hướng tăng rất là mạnh rất là mạnh thì cái giải cái giải mà 34 và cái giải mà 89 nó dốc dốc thẳng đứng lên còn sau đó sau đó ví dụ như cái trường còn khi mà cái trường hợp mà nó đi ngang cái cái độ dốc của nó nó giảm đi ấy, thì chứng tỏ là cái xu hướng của thị trường nó bắt đầu nó yếu dần nó yếu dần Đấy, chúng ta, nếu như mà giao dịch ở cái giai đoạn trước cái giai đoạn trước khi mà đường giá nó tăng mạnh ấy, thì đây chúng ta thấy là một cái một cái một cái lực tăng rất mạnh của thị trường tăng lên vượt so với nga bật lên hẳn sau đó đường giá nó thu dần lại thì so với nga nó bắt đầu nó nó hết dốc nó nó, nó giảm độ dốc của mình đó, bắt đầu nó đi xuống nó kéo gần lại với em 89 nó tạo ra một cái thị trường sideways tạo ra một cái cái lúc mà thị trường nó hấp thu lại cái lực vì cái đường giá nó tăng nó tăng lên một mức nhất định nào đó thì nó nó phải nó phải gọi là hết lực thì nó phải quay lại nó quay lại với những cái mốc mà nó đón những cái người trễ tàu lên thuyền để nó tiếp tục con đường đi của nó thì đường giá cái giải xoáy ra nó nó giảm dần độ dốc và chỗ này cái đoạn sideways thì gần như nó đi ngang nó đi ngang thì là thị trường sideways à. thì cái giải này nó càng dốc nó báo hiệu cho cái xu hướng thị trường nó nó đi càng rất là mạnh thì đến thời điểm hiện tại của của Bitcoin chúng ta thấy là <cười> đến thời điểm hiện tại của Bitcoin thì, thì chúng ta thấy là khi mà đường giá nó tạo đỉnh bắt đầu so với nga nó 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 giảm độ dốc nó giảm độ dốc ha giảm độ dốc thì bắt đầu đến một thời điểm nó thu hẹp lại và và nó giảm điều chỉnh đó thế thì uh, cái tư duy tiếp theo mà mình dùng so với nga mình sẽ dùng nó như là một cái cản động thì lúc nãy mình phong cũng nói tổng tổng quan rồi đó là ma hay là sma hay là hma dma gì đó thì nói chung quy nó cũng là cản động bởi vì nó là những cái đường nó chạy sau đường giá là phải có đường giá rồi thì nó mới hình thành ra so với nga nó mới hình thành ra ma 34 nó hình thành ra ma 89 thành ra các loại sẽ sma thì nó dùng nó như một cái loại cản động nó sẽ là nó sẽ là hỗ trợ khi mà đường giá nó ở xu hướng tăng đúng không giá nó tăng thì khi mà nó giảm về thì cái đường cái đường so với ca cái đường cái cái đường ma 34 cái giải đồng nó trở thành một cái vùng hỗ trợ 
nó đẩy nó đỡ giá lại và nó đưa giá tăng tiếp đó nhưng thấy là trong suốt một cái chu kỳ tăng thì giá nó cứ quay lại nó test nó test ra công lại sẽ được đẩy lên test được đẩy lên ha cứ tăng cao tăng mạnh sau đó rớt trở lại test thì giá đều được đẩy lên đấy thì khi mà giá ở xu hướng tăng thì cái giải ra công lại cái 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 cấu trúc xoay ngang như thế này nó tạo thành một cái vùng hỗ trợ cho đường giá để tiếp tục xu hướng hay là khi mà trong một cái xu hướng giảm thì, thì chúng ta thấy là nó sẽ trở thành một cái kháng cự ngược lại thôi nó sẽ trở thành một cái vùng kháng cự giá nó giảm xuống ha nó cứ lên nó test sơ ra lại giảm test giảm test giảm test rớt rất là sâu ha lên test rớt lên test rớt đó thì nó trở thành một cái vùng kháng cự thì đây là vùng những cái vùng mà hỗ trợ và kháng cự động tức là đi sau đường giá thôi cho đến một thời điểm nào đó chúng ta thấy đường giá nó có một cái lực phá rất là mạnh bắt đầu nó rơi về rơi về soi cao ha sau đó bật lên nhưng đến một cái thời điểm mà nó có một cái lực xả ở đây là một cái lực bán rất là mạnh nó xuyên thủng qua cả một lúc cả một cây nến này nó xuyên thủng cả giải ra công lai và cả mà 89 thì nó báo hiệu cho một cái giảm một cái xu hướng đảo chiều và đây là một cái xu, một cái sự đảo chiều giảm điều chỉnh đó và sau đó chúng ta thấy là xuân ra nó cắt bắt đầu giải ra công lai nó cắt xuống dưới cắt xuống dưới em 89 thì nó ở đây nó báo hiệu cho là cái xu hướng giảm bắt đầu đúng không ạ chúng ta học rồi xu hướng giảm và vừa vừa nói xong thì xu hướng, thì giải ra công lai nằm dưới em 89 thì là xu hướng giảm đúng không ạ nằm trên là xu hướng tăng thì đến nó đang nó đang tăng và đến một cái đoạn này nó cái độ dốc nó giảm nhá độ dốc nó giảm sau đó nó về test nó về test lần đầu nó được nó được cái em 89 hỗ trợ bật lên nhưng đến cái lần thứ hai nó rớt xuống thì nó thủng một lúc cả giải ra công lai và cái mà 89 thì nó báo hiệu đây là một cái một cái lực bán rất là mạnh và nó làm đảo chiều thị trường từ tăng sang giảm khi đó chúng ta để ý cái cấu trúc của soi ca là cái độ dốc nó giảm sau đó nó cái giải ra công lai nó cắt xuống dưới cái giải mà 89 đồng thời cái cấu trúc đường giá mà chúng ta học ở bài đầu tiên đó nó cũng tạo ra nó cũng tạo ra một cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau nó, nó thấp hơn đáy trước nếu như tính đáy đáy ở đây thì nó cũng tạo ra những cái đáy sau thấp hơn đáy trước và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước rồi đó thì chúng ta thấy là cái cấu trúc đường giá cũng như là cái cấu trúc của Sonica hiện tại ở khung một một đây đang cho thấy là giá BC đang ở một cái xu hướng giảm rất là rõ ràng ha vậy thì bây giờ nó đang quay lại nó test nó test giải sau ca này thì xu hướng tiếp theo chúng ta sẽ phải dựa vào những cái tín hiệu khác nữa để đó, thì bây giờ vẫn xác định là một xu hướng giảm ha đến khi nào đến khi nào mà đường giá nó quay trở lại nó test như này nó test lên nó test ví dụ hoặc là nó bật lên xong bắt đầu mình sẽ dùng màu khác ha dùng màu của số ca đi đấy màu này đó. thì số ca nó sẽ được cái cái giải ra công lai bắt đầu nó kéo dần lên đấy, chung với đường giá rồi giải ra công lai bắt đầu nó được kéo dần lên ha cho nó là màu màu này đi nó kéo dần lên nó thu hẹp lại với em 89 có thể nó xuống đây nó test lại và bắt đầu nó cắt lên thì lúc đó đường giá với so nước A với em 89 nó tạo một cái cấu trúc tăng thì lúc đó chúng ta mới nói là BC quay lại cái xu hướng tăng được còn hiện giờ ở khung D1 chúng ta vẫn nói là BC đang ở một xu hướng giảm và chỉ là quay lại test cái vùng kháng cự ở so nước A cũng như là em 89 thôi đó là cái thứ hai đó là sử dụng em uh, Sonica như một như một cái cản 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 kháng cự khi mà đường giá nó ở xu hướng giảm và cản hỗ trợ trợ khi mà đường giá nó ở xu hướng tăng thế thì tiếp theo cái việc mà chúng ta cần 
khi mà sử dụng cho e là cái việc quan trọng nhất đó là vào lệnh như thế nào khi mà chúng ta sử dụng hệ thống Sonica thì chúng ta sẽ có là cách vào lệnh theo exchange và cách vào lệnh nếu chúng ta đánh margin thì vào lệnh như thế nào thì cái phần này sẽ được do admin cấp cô độc chia sẻ thì sẽ nhường lời lại cho cho admin ha ok admin cô độc rồi bây giờ để em xem màn hình nhé đợi tí nha Đến rồi Ừ. Ừ. Nghĩa tên thấy, thấy thấy buồn quá hả Đó mà thực tế ha Thực, thực tế thì uh, mình mình cũng yeah. Như là cái số của mình nó cũng là Thời gian mà mình ở mình là nhiều hơn là mình ở với lại gia đình đó. Thực tế là vậy luôn Nên thôi giờ mình, mình chơi luôn cái tên nó luôn cho nó hợp <cười> Theo nghĩa đen cũng vậy luôn đó À. À, anh em anh em thấy màn hình xe chưa ta mình xe con đốt đúng không không thấy <cười> À, không cái đó là ông cấp cô độc ở ở trong trong thời xưa thôi ha mình chỉ là 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 đặt thấy cái tên là hay hay mình đặt cho vui thôi nha <cười> rồi đây <cười> anh em thấy cái trên mình vẽ chưa thấy không đó đó cái trên đó à, con đót này nha con đót này rất rất là ngon ha mình đang thấy rất là ngon nãy giờ anh em thấy là à, mình mình nãy giờ là là là, là Ad Dũng với lại Phong là nói về um, về lý thuyết ha lý thuyết đó thì cũng rất là hay rồi bây giờ thì mình chỉ là cái gì à, phụ điểm thêm ha chia sẻ à, thêm những cái kinh nghiệm mà khi các bạn đánh à, cần phải chú ý thôi à, rồi đây à, hôm qua mình cứ cho một cái kèo là gì à, một in đúng không một in đó kèo một in thì hôm nay là lãi nhiêu lãi tới như là 25 phần trăm đúng không à, là 25 phần trăm đó và con đó nó còn nó còn giữ nó, nó nó lên rất là mạnh nữa nha đó cho nên mình nói ừ, ai muốn gồng thì gồng tiếp ha còn ai muốn ở ừ, đi giống lớn thì ok chốt đi chốt lại đi ha. Còn, còn 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 muốn giữ lại bao nhiêu đánh đó thì đánh đó rồi à, cái phần soi à, thì nó cũng vậy thôi à, mình <cười> trước tiên là vào mình phải cần xác định xu hướng trước nha nếu à, có nhiều anh em đánh bên trong này chắc đa số anh em đánh bên exchange ha chắc đến bên trên chắc là nhiều nhỉ đó rồi cái phần sau đó này à, là cái phần căn bản ha, là cái phần mà các bạn cần phải nắm đầu tiên à, để để nắm được rõ nó để mình mình phải nắm rõ nó để mình xác định được cái xu hướng thị trường ha. xu hướng thị trường là xu hướng xu hướng ở khung nào nữa ví dụ như các bạn muốn đánh bên bên cái trên dài hạn ha. cái trên là cái trên những trên ngày hoặc là trên 3 ngày trên 4 giờ ha. trên 4 giờ hoặc là cái trên À, một ngày ví dụ đó nên một ngày hoặc là có thể là gì có ai mà ai mà đánh trên 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 một tuần không <cười> à, mình thì mình không có điên vậy nha à, mình chỉ là đánh trên mỗi một ngày ha lúc trước lúc trước thì mình chưa biết sao đó, thì mình đánh trên chắc việc ba ngày là tối tối đa nha chứ mình không đánh trên trên chắc dài hạn quá ba ngày ba <cười> ngày là dành cho những cái thùng mà mình hô thôi còn mà đánh trên mà một ngày á nên đánh trên một ngày trở lại nha chờ một ngày trở lại đánh trên khung 12 giờ này cũng được nè nha 12 giờ này cũng rất là hay nếu mà ai ai cảm nhận được nó thì mình đánh trên 12 giờ ha. nhưng mình là bình thường đánh trên một ngày nè 4 giờ nè đó một giờ cũng có ha. còn 30 phút 30 phút thì bên exchange mình sẽ không đánh trên 30 phút nha bên exchange bên exchange là mình nên đánh từ khung một giờ trở lên ha một giờ đến 4 giờ đến một ngày đó, nên chọn ba khung này đến đi trên còn cái khung mà đến mặt kinh thì mình đánh khung nhiệt từ 30 phút trở xuống à, 13 phút 15 phút và thậm chí các bạn cũng có thể là đánh 5 phút à, tại sao mình mà tại sao à, mình không nói về một phút 3 phút tại vì cái một phút và 3 phút này nó rất là dễ bị nhiễu ha. có nghĩa là dễ bị từ cái thể 5 phút này cũng dễ bị nhiễu nè 
nghĩa là do có có những cái thằng mà cái mập đó, nó 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 có thể là thâu tóm thâu tóm thị trường trong những cái 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 cái, cái khung này khung 5 phút một phút 3 phút này đó cho nên anh em mình hạn chế đừng nên đánh trên những cái khung này cái khung này nè cái khung này chủ yếu để mình xem cái xu hướng của nó ha, xu hướng của nó ví dụ như à, mình đánh trên chắc 5 phút đi thì mình hãy mở cái chắc một phút ra mình coi hoặc là mình chở chắc 3 phút ra mình coi nó có ra một cái mô hình gì đó hay không đó ra một cái mô hình gì đó hay không hoặc là mình đánh trên 15 phút thì mình mở chắc 5 phút ra ha, 15 phút thì mở chắc 5 phút ra mình coi coi nó ra cái mô hình gì đó hoặc là cái hoặc là cái cái đường cái đường cái đường nè ví dụ mới vào nha mới vào các bạn nên xác định được cái xu hướng ví dụ như mình đánh trên khung 15 phút mình xác định mình coi coi mình coi coi cái xu hướng trên khung 15 phút từ cái chỗ này nè mình xét từ cái chỗ này nè à, đây xét từ chỗ này nè từ đoạn này nè tới cái đoạn này nè đó thì nó là xu hướng gì xu hướng tăng hay là xu hướng giảm để mình sọt hay là mình bay hoặc là mình xét từ cái đoạn này đoạn này à, cái đoạn này tới cái đoạn này đi đoạn này tới đoạn này đi đó thì mình coi coi nó đang nằm trong cái xu hướng gì đó hoặc là tới đoạn này đó mình coi coi nó đang nằm trong xu hướng gì đó thì gì thì phải cần gì so với o đúng không so với o là dòm gì 34 và 89 hả còn chi tiết hơn nữa cái đường màu tím này là đường gì còn còn nhiều đường khác nữa ha thì cái đó nếu mà các bạn muốn <cười> muốn học chi tiết thì cái đó chỉ có trong lớp học viên mới có đó à, à, thầy thành sẽ dạy chi tiết rất là chi tiết những này các bạn thấy nó 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 không đâu thấy không trên cùng 5 phút nè rất là nhạy vậy đâu nhạy lấy lại hai cái đường màu tím rồi đúng không đó thì lý do tại sao có cái đường đó và lý do tại sao nó nhảy với đường này ha thì tại sao nó nhảy đường này thì mình cần phải thêm một vài cái một vài cái indicator dưới này nữa ha không những là cái volume ha. không những vài volume mà còn là những cái cái indicator khác đó tại sao nó lại rớt về đây giá nó đang tăng ngon như vậy ha. đang tăng ngon như vậy nè đó là nó lại rớt về đây đó tại sao tại vì chạm trên này đúng không nó rớt xuống liền mà nếu mà các bạn xét trên mà có những cái đường dây nở khác nữa chỗ này nè chỗ này nè mình đã che đi rồi ha. chỗ này nó có mấy cái đường dây nhở chỗ này nữa nè đó nó sẽ đi gì nè đó nó đi đó thì có những cái 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 đường đó nó rất là nhạy đó, và nó trùng với đường trên like luôn ha đó thì có những điểm đó mình cần phải lưu ý có những cái điểm mà giao nhau như đó đó cho nên mình cứ tốt nhất vào mình kẻ trên like ra trên like này cũng là một cái để mình xác định xu hướng ha. nhưng mà này là trên like để xác định trong xu hướng à, nó cũng gần gần tương tự như cái thằng search oil đó À, nhưng mà mình đánh trên sơ đo nè mình sẽ mình sẽ ăn những cái sóng ngắn dụng như mình đánh mặt kinh đó, mình sẽ dễ dàng mình ăn những sóng ngắn thôi dụ như mình đánh à, ví dụ như cái 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 con này mình canh đây đúng không mua đây mình cái cái đáy ở đây đi thì cái sóng nó đi lên tới đây và mình vẽ một cái đường trên từ đây lên đây rồi, đúng không đó. đó mình vẽ một cái đường trên đây nè thì giá giá khi mà nó nó có xu hướng gì nó phá cản nè không phá cái đường trên nè nó sẽ có xu hướng quay lại test cái đường trên này đó quay lại test đường trên và khi nó quay lại test đường trên nè thì nếu mà các bạn mua đã bay ở dưới ngay chỗ này ngay đường trên dưới này rồi nè ngay đường trên dưới này nè đó có cái đường trên đâu đây nè đó, tại sao có đường trên này đó mình vẽ đường trên đây nè đó thấy không có cái đường trên này đó thì giá nó sẽ xu hướng chạm trên này chạm trên này nó bật lên đó. khi nó phá cản chạm cái cản dưới thì nó sẽ bật lên nó test lại cản này đó và khi mình mua ở đâu <cười> khi mình mua lại ở đâu các bạn có thể <cười> mua khi nó khi giá nó nó chạm đáy cũ chạm đáy cũ à, nhưng lúc này không nên chơi đó cái này là gì chơi ngắn hạn chơi mặt kinh trong khung 15 phút à, trong khung 15 phút nhưng mà cái gì chơi theo cái này các bạn thấy mô hình gì không đây là mô hình vai đầu vai này đúng không đó nếu mà trong khung bậc cung nhỏ hơn các bạn sẽ thấy cái vai đầu vai chỗ này nè đó. đó nhưng mà trong khung nhỏ này nó không nên không nên đánh không nên đánh tại vì nó chưa nó chưa rõ xu hướng cái chỗ này nó chưa rõ xu hướng lắm ha. đó nếu mà ai đánh chỗ này mà sọt sọt ví dụ như vô ngay chỗ này sọt đi dự phòng ăn chỗ này mà nó không nó không không kịp chốt mà nó giật lên như thế này là cháy đó, cháy thôi đó rồi thì khi nào mình đánh khi nào mà khi mà cái thằng sau nít o nè giá nó chạm nè 
à, thông thường á mà giá nó ví dụ như chạm đây đúng không thì đồng thời cái cái chỗ này khung 30 phút mình sẽ nhìn rõ hơn đây khung 30 phút đó theo đó khi này nè bắt đầu sao nó nè cái thằng 34 nó kéo lên nè đó nó kéo lên đây nè đó thì giá bắt đầu gì giá bắt đầu tăng đúng không nó bắt đầu thiết lập một cái xu hướng xu hướng tăng ha đó thì các bạn có thể gì khi nó chạm trên này khi nó tăng giá tăng lên đây chạm cái trên 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 này nè đó khả năng khả năng gì nó sẽ chỗ này nên nó, nó, nó giá nó sẽ rớt xuống về đây tại sao nó rớt về đây tại sao nó rớt về đây tại vì khi mà cái cái những cái đường y những cái đường sau o nè đó ba bốn nè tụ lại với lại tám chín nè đó thì chỗ này nó sẽ làm cản rất là mạnh rất mạnh ha rất khó dễ bị phá vỡ rất khó rất khó phá vỡ thì cái xu hướng nó đang tăng như nè ví dụ như <cười> mình tại sao mình xác định được là mình có thể bay ngay chỗ này vì sao vì đây nè cấu trúc thị trường như thấy nè đây đấy đỉnh đấy đỉnh đúng không là gì là gì là tăng rồi là một đà tăng đúng không là một đà tăng đó là xu hướng tăng rồi đó đúng không đỉnh đáy sao cao hơn đỉnh đáy trước ha chỉ cần bốn điểm này thôi là mình đã xác định đây nó đã rõ ràng xu hướng trong khu vực này trong khu vực này đã rõ ràng xu hướng rồi thì tội tình gì tội tình gì không không bay đây một lệnh đúng không thì cái lệnh này nè nó cái giá từ đây về đây nè có phải là nó nằm ngay cái vùng mà cái vùng mà tụi nó hội tụ lại với nhau là cái vùng so đến o nè đó hai dây nó quấn lại với nhau rồi đó thì chỗ này mà không những hai dây mà thêm một dây đường này nó là cái dây đầu tím rồi nó thấy không nó tụ lại luôn nè đó thì nó tạo thành một cản rất là mạnh ngay chỗ này thì khả năng mà nó bật lên rất là cao ha đồng thời gì đồng thời chỗ này nếu mà đến biết á đến biết nó bật lên không á thì mình thấy nè chỗ này có volume này. đó volume nữa nè volume sale không có bao nhiêu nè mà lại có volume buy nè nhiều hơn nè đó thì khả năng chỗ này sẽ bật lên rất là cao thì nếu mà mình muốn coi á muốn coi biết chỗ này bật lên hay không á mình bắt qua khung nhỏ nè à, này em đang xét trên khung khung gì mình đang đánh trên khung 30 phút đúng không quay giá giá phá phá trên nè phá trên nghĩa là phá cản ha để mình xóa bớt cái này để bạn dễ thấy à, rồi cái đó là phần xác định xu hướng trước ha xác định xu hướng xong xác định xu hướng xong rồi mình bắt đầu mình bay ở đâu hoặc là mình xeo ở đâu đó nhưng trong trường hợp này thì nên bay nha đó rồi à, mình bật ra cái khung cái khung 5 phút mình coi coi có phải là lúc này nó tạo ra mô hình không nè nó tạo ra mô hình gì nè đó mình W là thấy không đó hôm bữa học bài mô hình rồi phải không bài mô hình đó W nè có phải là cái chỗ này nếu mà mình vẽ ra phân tích trong cái khung nhỏ có phải đây là nét like không đây là nét like không đó thấy không giá nè phá cản quay lại test đúng không bày đó chứng chỉnh đó thì chỗ này nếu mà phân tích công nhỏ thì cái này cấu trúc thị trường nè cấu trúc thị trường nè có phải là đây là một một đỉnh nè đỉnh sau nè đáy sau nè đỉnh à, à, cái cái này đỉnh trước này đáy trước ha cái này là đỉnh đáy nè đỉnh nè đỉnh đỉnh sau nè đáy sau nè cao hơn nè đỉnh trước đáy trước nè đúng không thì trong cung nhỏ đã cho thấy gì cái cái sự gì cái sự lực nó cho thấy gì theo đau nói là gì đau nói là nó cho thấy là cái lúc này cái lực cái lực sale đã bắt đầu xíu ha, bắt đầu xíu và lực bay bắt đầu tăng trở lại đó rồi đó đó là mình phân tích trong khung nhỏ ha. mình phân tích trong cái khung lớn rồi để mình coi chính xác hay không thì mình cần phải bật lại khung nhỏ để mình xem coi để mình củng cố thêm cho cái lý do mình vào cái lệnh ngay cái khung 30 phút đó khung 30 phút tại sao mình vào lại lệnh này đúng không chỗ này nó không ra một cái mô hình gì hết ha mà nó quay lên đó đúng không thì mình phải xem tại sao chỗ này nó quay đó và nếu mà mình xét trên cái khung lớn đúng không nếu mình xét, nếu mà ví dụ như cái này trong mỗi khung 4 giờ hoặc là khung một ngày đi ha, thì mình cũng xét như vậy thôi nếu mình xét trên khung 4 giờ khung 4 giờ đi khung 4 giờ khung 4 giờ thì mình muốn biết à tại sao ngay những chỗ này nè ngay những chỗ này tại sao nó dâng lên thì mình bật qua cái khung một giờ khung một giờ đó ngay chỗ này nè đúng không tại sao tại vì chỗ này nó lập thành mô hình hai đáy nè đó nó bay lên ha đáy sau nè cao hơn đáy trước nè đỉnh sau nè cao hơn đỉnh trước nè đó đó thì mình mình phải coi mình phải coi 
mới coi những cái khung nhỏ để mình xác định theo một cái cái cái, cái, cái cách mình đánh ví dụ như nhiều người người ta đánh trên khung một giờ cũng có có nhiều người đánh trên khung 4 giờ cũng có đó thì mình cứ chọn theo cách đánh riêng của mình đó cái đó là cái cách mà mà phân phân bổ tài khoản để mình có thể đánh không thì mình có thể là chia ra thành hai uh, ba tài khoản gì đó mình đánh theo theo theo, theo cách của mình ví dụ như ừ, có thể mình chay trên khung một giờ bằng tài khoản này có thể chay trên khung 4 giờ cái tài khoản khác hoặc là chay trên khung một ngày một tài khoản nữa và một thêm một cái tài khoản gì nữa mặc kiên cũng được đó cái đó là cái đó tiện em thôi ha đó rồi Ê. nhớ nên nhớ là những chỗ mà nó hội tụ như vậy nè ha đây mình đang nói trên mặt kinh ha mình nói trên mặt kinh đang đánh trên mặt kinh thì đây có chú ý những ngay chỗ những chỗ mà cái đường dây may nó tụ lại như thế này ha. đó tụ lại như này mà giá nằm trên giá nào nhớ nha giá nằm trên những cái dãy may mà tụ lại như vậy nè thì mình mới bay nha còn nếu mà nằm dưới như vậy nè đó này chú ý nè giá mà nằm dưới hay trong này mà mà đi bay là toàn nhá đây lúc nó nằm dưới này nè thì đó, cái chỗ này nó sẽ nó sẽ tạo một cái ngưỡng hỗ trợ ngưỡng ngưỡng kháng cự rất là mạnh nha đó rất là mạnh thì đồng thời đây nó lại đi ngược với này thôi thì chỗ này nó sẽ thành ngưỡng hỗ trợ rất là mạnh đó thì khả năng giá về đây bật lên nó cao và chỗ này ngưỡng hỗ trợ này ở cái ngưỡng kháng cự này rất là mạnh đúng không không thì khi giá nó phá qua quay lại test quay lại test cái ngưỡng này thì khả năng rớt xuống rất là mạnh đó thấy chưa và lúc này nó sẽ đồng thời lập ra một tạo ra một cái mô hình luôn tạo ra cái mô hình luôn đó mô hình nè mô hình cái đêm nè bây giờ đó đo thử tay bơi nó đó tụi nó tụi nó đều khớp với nhau hết nha tụi nó đều khớp với nhau hết tại vì nhưng mà do các bạn có thể là à, mình chưa coi trên à, cái cái màn hình à, TV OLED 4K thôi ha còn anh em trong rất là học viên thì đã xem trên màn hình OLED 4K rồi ha có khi coi trên màn hình mà à, không cần remote luôn cũng có nữa <cười> đó còn ở ngoài á, các bạn chỉ biết gì biết cái trên like thôi ha không không có thể là không biết được những cái ở cái đường này là đường gì còn thêm một cái đường vài đường trên này nữa nha còn rất là nhiều đường trên này đó nó sẽ củng cố nha những cái quyết định của mình đó cái quyết định của mình đưa ra tại sao con một in đó tại sao con một in mà mình mình lại cho mà hôm nay nó 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 bay nó bay kinh như thế đó. đây mình bấm qua con một in nha in T, đúng không? đây nè thấy không Hôm hôm qua mình cho ngay chỗ có phải là cái tối hôm qua lúc 10 giờ 12 giờ lúc mà nó vừa rách qua một một cái cái thằng mà thô trò thằng thô trò hai đó. đó đó là cái là mình bắt gì mình báo anh em là gì múc anh coi được rồi đúng không thì hôm nay hôm qua nếu mà tối hôm qua anh em nào múc là hôm nay lãi rồi lãi không ít gì từ 5 phần trăm là ít đúng không lãi cũng phải 5 phần trăm là ít đó thì hôm nay có những con gì nếu có những con như mà đi đẹp như con in này nè rất là ngon luôn đó đi đẹp như con in rồi nè nó đi như vậy mà nó nó cứ đi lên đây nè đúng không đi lên đây nè nó quay lại nó test nè chỗ này nè có phải là các bạn thấy nè chỗ này nó có tụ lại hai đường không 39 mươi chín là ba mươi chín với lại ba mươi bốn với lại tám mươi chín là nó tụ hai đường nè phá qua giá phá qua nè mình đang check in khung 30 phút nha đây giá phá qua giá phá qua cái 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 cụm này cụm này đây là phá qua cái ngưỡng ngay chỗ này cái ngưỡng cản ngay chỗ này thì nó có xu hướng chạm với lại cái đường tiếp theo nó chạm được tiếp theo và khi nó chạm được tiếp theo nó sẽ có xu hướng gì quay lại test cái ngưỡng cái ngưỡng hỗ trợ dưới này đó cái ngưỡng mạnh trước đó thì nó test xong nếu mà có lực bay thì nó sẽ bay mạnh luôn đó nhưng thường thường mà nó phá qua được cái dãy này thì khả năng nó sẽ nó sẽ bay rất mạnh đó nếu mà chỗ này có lực bay nè nè thấy không mình cái này mình chỉ nói trên cái volume thôi nha có nhiều người chay trên volume cũng có nhiều người chay trên trên like có nhiều người chay trên sao đó có nhiều người chay trên gì nữa cản động ha? các kiểu ha? còn <cười> riêng mình và và những anh em trong trong lớp học viên thì chay trên rất là nhiều thứ ha? ví dụ như chay trên này kết hợp cái cái volume nè kết hợp với lại sao đó nè kết hợp với trên like nè kết hợp với lại à, những cái À, những con bot nè đó những cái uh, uh, ai ví dụ vậy đó thì từ đó từ đó mình sẽ đưa ra một quyết định à ngay chỗ này khi giá nó quay chỗ này nó test nè mình có nên mua hay không có nên mua hay không và mua ngay chỗ này thì mình phải cắt lỗ ngay chỗ nào ví dụ như mua chỗ này đi ha cắt lỗ chỗ nào vẽ trong cái trend từ đây tới đây đó khi giá mà giá này nè 
nó tuột qua cái đây nè nó tuột qua cái đấy nè lúc đó nên cắt lý do tại sao lý do tại sao mà mình nói chỗ này mình mà đã bay chỗ này nè định bay chỗ này nè hôm qua như mình cho đâu cái 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 điểm mua ngay chỗ này nè. cái 2.8 thì phải 2.8 đâu đây nè đó và mình vẫn chưa đặt stop loss đâu nếu mà nó vượt qua cái cái, cái, cái ngay chỗ này 2.6 nè đó lý do tại sao như khi mình vào con gì đó mình nên mình nên phải xem coi điểm stop loss nó có sát với cái điểm mình mua hay không để gì để hạn chế tối đa cái việc mà mình thua lỗ nếu mà giá nó chạm tới stop loss đó đó các bạn hiểu không nếu mà các bạn mua chỗ này ha, ví dụ như các bạn mua chỗ này cũng được ha, cũng được đó, nhưng mà cái khả năng các bạn thua lỗ nhiều hơn khi các bạn mua cái chỗ này đó thì muốn mua được cái chỗ này thì sao phải học đi rồi đó đơn giản thôi <cười> rồi đây cái đường tre này thấy không nếu mà nó cắt qua đường tre này khả năng gì cắt qua là một chuyện nha mà nó rút một cái râu nữa là khác nữa nha đó cho nên cần gì nên đặt stop loss đâu đó ở dưới này xíu xíu đó khoảng tầm 2.6 chấm năm gì đó à, thì chỗ này nè đó thì nếu mà cái đường giá ví dụ như đường giá ha mình nói chỗ này luôn tiếp để cho các bạn dễ hiểu đây đây nếu mà giá nằm ở đây nè thì thì nói gì cái đoạn này cái đoạn này từ đây đến đây à, là nói gì nó không tạo cái cái đáy sao lúc này là lúc này có phải là có chút thì dừng ngay chỗ này với chỗ này có phải là nó đang tạo đỉnh đáy sao cao đỉnh đáy chứ không đúng không nào đà tăng đúng không ok mình đã xác nhận được một cái đà tăng rồi ok thì chờ nó điều chỉnh lại có chỗ này là fibo 50 luôn nè đó fibo 50 đó thì múc ngay chỗ này múc ngay chỗ này đó và gì nếu trong trường hợp trong trường hợp xấu chỗ này nó rớt về đây nó rớt về đây đi nó về đây thì qua cái đáy cũ nó thì sao lúc này cái lực lực bay đã suy yếu rồi cho nên là cần phải stop loss ngay đây thì khả năng nó thể quay lại đây tép khi nó phá qua cái đáy này nó khả năng nó quay lại test cái trên này và nó rớt luôn nó rớt tiếp theo là nó về đáy nào về đáy này nè đó về đây nè và có khi gì nữa nó rớt nó làm một cái bụp xuống luôn cũng có nữa à, mình không kịp trả tay luôn nếu mình không đặt stop loss đó hôm bữa mình có chỉ cách đặt stop loss rồi đúng không còn bạn nào nhớ nhớ thì không thì mình không biết À. Đó. À. Rồi, đó là đó là cách đánh Xchain ha, cũng là cái cách à, bất là bạn có thể áp dụng theo cái cách này cũng có thể đánh trên mặt gin cũng được ha, trên khung nhỏ cũng được, trên khung lớn cũng được, nó rất là hiệu quả nha. Thì, à, cái đợt mà Bitcoin sập, <cười> Bitcoin sập bữa giờ là mình thấy mình thấy nhiều người, nhiều anh em toan lắm nha. Đăng lên khóc này nọ các kiểu là thấy cũng tội ha, nhưng mà thôi cũng kệ ha. Nó ráng chịu đi ai gồng được thì ăn thôi nha ai gồng được thì ăn thôi đó 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 là lý do và cái tb của cái con này là cái gì đó, tại sao mình đặt ngay đây ngay đây à, tại sao mình đặt cái đây và mình kêu cái gì anh em lúc mà giá nó lên tới đây nè hai ba chấm bảy này đúng không là mình đăng lên một bài mình nói à anh em có thể chốt chốt ở đây, uh, chốt ở đây đúng không hoặc gì hoặc gì hoặc gì gồng lên xíu nữa cũng được Đúng không? tại vì sao tại vì nó có một cái cái đường đi mây đâu đây nè nó đỡ nè đó nó sẽ có cái đường đi mây đâu đỡ đây nè đó à, đó mình thấy chỗ đó nha mình thấy chỗ đó và kết hợp theo nhiều thứ ở dưới này nữa thì mới nói là à các bạn có thể gồng tiếp được đó là lý do ha. lý do xem trên màn hình à, à, gì màn hình led ha. oled đó màn hình đó nó coi sướng lắm hầu như là cái tỷ lệ thắng của các bạn đó, rất là cao khi mình phân tích nhiều cái như vậy khả năng mình vào lệnh nó hoặc là một cái thằng ẹt nào phải cho mình kèo á mình vô mình coi thử coi à, vẽ ra các kiểu là phân tích à, mình học rồi đúng không mình học rồi mà đó mình bỏ mình bỏ k hai ra mình học rồi ok bây giờ bây giờ mình ra mình nguy hiểm với tụi nó đúng không nguy hiểm đó à đấy à, ẹt cho em một cái kèo đi em soi dùm cho ẹt đó mốt soi dùm tụi nó luôn cũng được nữa <cười> đó ha à, đây đó mình cứ vẽ ra vẽ ra nhiều cái trên live và kết hợp với sao đến này sao đến này rất là hại hại nha đó và kết hợp theo thêm cái cấu trúc thị trường lý thuyết đau đó các kiểu đó với muốn vào một cái lệnh nào đó thì các bạn cần phải có nhiều nhiều cái nhiều cái indicator và à, indicator thôi thì cũng chưa đủ ha nó cần phải kết hợp theo gì anh em hỗ trợ và thầy phải kèm nữa này kia nữa lúc trước mình vào đây có ai đâu lúc mới mà mình 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 ở ngoài mình có ai hướng dẫn mình đâu ví dụ mình vô đâu mình không hiểu gì hết nói ờ thầy tới chỗ đó tại sao tại sao giá nó còn lên đây nữa tại sao nó còn lên đây nữa mà khi giá nó lên tới đây đúng không lãi nhiều rồi đo chơi coi 
đó chơi thử thôi đúng không nãy 2.8 đúng không đó đây thôi lại nhiều 30 phần trăm rồi đúng không mình cho cái kèo này là từ lúc hai bữa trước phải nhớ đó thấy không nè cực bay rất còn mạnh nha rất mạnh lắm đó. đó thấy không thì khả năng có thể nó chạm cái trên này nè nó chạm lên tới cái trên này nè đó thì chốt đi thì có phải là chạm trên này có phải là trùng với lại cái đỉnh cũ này luôn không thì chỗ này nó sẽ có cái cái ngưỡng ngưỡng kháng cự rất là mạnh như chỗ này khả năng nó sẽ quay lại nó test đó thì nếu mà ai có này thì nên chốt vào chỗ này chờ quay lại test có thể múc tiếp ha. thì test ở đâu á thì cái đó thì à, lỗ tấn chưa nói <cười> rồi đó kèo mình cho đó mình dâng lên hết luôn đó ha cái này gọi là dân tận miệng luôn rồi ha. còn không ăn được cái đó là do 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 lỗi của các bạn thôi nha các bạn thôi chưa tự tin thôi ha cũng muốn tự tin hay không thì phải có kiến thức <cười> đó rồi nếu mà chơi trên mặt kim cũng được ha mặt kim thì nên chốt sớm ví dụ như mình mình đánh ở đây đúng không mình bay đây nè lên tới đây nè nó lên tới ngay chỗ này chốt đi ha ngay cái đỉnh cũ vùng này nè chốt đi đừng có kỳ vọng lên tới đây ha đôi khi lên tới đây nè nó rớt xuống cái này nè đó cái mình đang lãi thành hết lãi luôn ha mà nó điên điên cái nó rớt xuống cái nữa rồi thành lỗ luôn ha rồi cắt lỗ đang lãi thành lỗ luôn ha vui ha đó Ừ. học xong đó, cái mình mình chạy đó nhiều khi đó mình phân tích vậy đó còn nhiều khi còn sai nữa đó, không mình còn phải dựa vào nhiều cái nhiều cái indicator thế mà còn lâu lâu cũng phải bị một cái con sóng điều chỉnh ha không thể nào mà không thể nào mà thoát được công đau này được nha công đau này cũng ghê lắm ổng như là ổng ám này đó ai cũng có đó nha <cười> đừng có thấy mình đang đi là tăng vậy đấy ham nha khi nào mà nó rớt không biết được đâu có khi ngày mai nó chạm này làm cây xuống đây nè 3.3, 3.2 gì đây nè, đó cũng có nữa nha. <cười> cho nên lại tới đây, bẻ trên thế này đúng không? Thì chỗ này nè. Trong cái CNO á nó sẽ có thêm một vài đường hay vài đường thì khi học trong lớp học viên sẽ có, sẽ có cái đường đó thì nhờ những cái đường đó rất là nhạy. Và chỗ này nè, mình dự đoán chỗ này nè, nó sẽ có hai ba đường gì đó, hai ba đường gì đó nó sẽ hội tụ nhau ở đây nè. Đó. Và trùng luôn trên line này nè. Đó. Thì tới này nè, nên chốt đi. Ha. lên tới đây đừng ham tại sao mình cho trước cái đường trên line này tại vì có những thằng nó nó xả trước trả trước khi bị mình xả đó nha nhớ trước trước nó đừng để nó chốt trước mình à, rồi uhm, đó là cái kinh nghiệm ha còn rất là nhiều cái ha cái này khi mình nói một ngày luôn cũng chưa hết nữa mình nói thiệt luôn á à, thôi cái này à, như đây chắc nãy giờ cũng nhiều rồi nha thôi à, bây giờ mình à, nhường lại à, đó là cái à, nhường lại cho 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 thầy thành nhé <cười> ok cảm ơn em à, để anh xe cái màn hình mình nhé <cười> rồi à, để trả lời câu hỏi cho một số bạn nè à, đâu các bạn đợi tí nhé mình kéo cái màn hình mình qua rồi à, trước tiên á là nãy có mấy bạn có 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 mấy bạn bên kia học viên nhắn thì uh, nhắn về cái việc mà 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 check những cái những cái những cái con mà nằm trong tài khoản các bạn đang bị kẹt hàng á thì uh, nói thôi với các bạn hiện giờ uh, đang có khá nhiều bạn bm mình thì mình cũng đang 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 check dừng cho mọi người mọi người cố gắng đợi nhé những bạn mà đã bm rồi thì không nói những bạn mà chưa nhận được bm chưa nhận được cái phản hồi của mình thì cố gắng đợi hôm nay mình sẽ cố gắng mình 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 thức mình mình kiểm tra cho xong cái chạc À, sẽ lên cái phương án nhưng nhìn chung như thế này nè thì sẵn đây cộng đồng cũng nghe luôn à, tại vì khi các bạn những bạn anh những anh chị em học viên mới vào thì mình luôn nói một câu là trước tiên các bạn học các bạn học cái đã học và cái giai đoạn học này giai đoạn này là giai đoạn các bạn xác định là học chứ không phải là để chứ 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 đó là đã bỏ tiền ra rồi thì học học cho xong rồi hãy chơi chứ bây giờ các bạn học dở dang ví dụ độ lộ trình chúng ta được 3 phần đúng không ạ ba phần như thế nào các bạn nghe lại cái clip cũ á ba phần tự nhiên cái chúng ta học phần 1 hãy não phần 2 học phân tích kỹ thuật xong rồi cảm thấy chúng ta giỏi quá chúng ta đánh đánh xong rồi chúng ta đã bị đu đỉnh bị vướng một số con thì nó không có nên à học hết ba lượt ba ba phần trong cái cái lộ trình đó học đến phần 3 là hệ thống giao dịch học xong rồi lúc, lúc đó muốn đánh gì đánh nó là hay hơn nhưng mà đối với một số bạn đã trước đó đã vào một số con thì bây giờ đang bị đu đỉnh hay là bị bị kẹt hàng gì đó thì mình vẫn đang check nhưng nhìn chung tức là mình sẽ kiểm tra cần con giá nhập 
và đang chiếm tổng bao nhiêu phần trăm tài khoản ví dụ bạn đang mua 5 con trong đó có một con chiếm 80 phần trăm tài khoản chẳng hạn thì mình phải kiểm tra và mình đưa cái phương án nên cắt hay là lúc nào khác lúc nào mua lại để xử lý những khoản lỗ đó à, thì nó nó không có đơn giản đó để các bạn hiểu cho nên mình khi mà mình mình kiểm tra và mình đưa ra phương án nó phải đắng đo lắm và cái thứ nhất cho nên mất rất nhiều thời gian cái thứ hai từ những từ hôm bữa giờ là đến 8 9 10 tài khoản 8 9 bạn bị em mình là cái đợt mới cái đợt mới này nhiều cũng khá nhiều bạn cho vào nè khóa mới tháng 6 khá nhiều bạn cho vào thì à, nhìn chung những cái tài khoản đó thì giờ đang bị vướng những cái lỗi thì mình nói luôn là các bạn mua quá nhiều mua quá nhiều con trong một tài khoản cái danh mục đầu tư các bạn quá nhiều hầu như không có ai mà dưới năm bảy con nó có có thậm chí nha có bạn vừa rồi gửi cho mình là 14 con trong tài khoản các bạn mua 14 con mặc dù tổng tài khoản không có nhiều nhưng mua đến 14 con đấy nên nên nếu như chúng ta không phân bổ những cái mục đó thì rất là mệt không hiểu những cái đó không hiểu những cái mục đó thì rất là mệt và, và vướng vào cái lỗi mà chúng ta thường hay mắc phải bên marine cũng như Israel là mua quá nhiều con trong một tài khoản vào quá nhiều lần bên marine đúng không ạ đấy hai là onin đi volume lớn bên marine là đi volume lớn đó đó là những cái lỗi mà chúng ta cần mắc phải thì cái này nói chung chung như vậy các bạn đối với các bạn cộng đồng các bạn cũng nên né hai cái vấn đề đó tài khoản các bạn nếu các bạn muốn đánh tốt tài khoản các bạn tuyệt đối đừng mua quá ba con trong tài khoản nhìn lại tài khoản cho em đi tài khoản nào mà đang bị lỗ nhất là, nhất là hiện giờ đang bị âm mới nhìn lại để các bạn mua bao nhiêu con của nó không có ai mà trên không có ai mà dưới ba con năm con đó không khó lắm rất là khó toàn là mấy ông mấy bà mua cả đóng con luôn xong bây giờ bù đầu không biết nên khác hay nên gồng hay như thế nào đúng không ạ à? đấy rồi là vấn đề thứ nhất à, vấn đề thứ hai để mình trả lời câu hỏi cho một số bạn lúc nãy có một bạn hỏi là bây giờ em em hô uh... đâu một bạn trên này hồi nãy mới mới hỏi là em muốn hâu đến cuối năm nay hoặc là đầu năm hãy cho em xin mấy kèo ok bây giờ tôi cho kèo tôi đã gặp hơn một ngàn lên một người hỏi như vậy và cái kết của nói luôn bạn không có năng lực gồng đến cuối năm nên bạn đừng có hỏi những cái kèo đó cái nói cô nói thật tự ái thì chịu tại vì sao các bạn biết không bản thân tôi đang nắm tức là tôi phân tích trên tâm lý những người mà hỏi xin những cái kèo những cái kèo là hô 6 tháng một năm cô nói xin lỗi 3 tháng thôi các bạn bán bà nó rồi không có chuyện gồng đó trừ khi các bạn đang có 10 tỷ mà các bạn bỏ vào một triệu các bạn gồng thì có kênh các bạn gồng được đến 3 năm 10 năm đúng không ạ ví dụ thường những người mà hỏi câu này tôi xin hỏi là cái thu nhập của bạn một tháng là bao nhiêu bạn định bỏ bỏ ra bao nhiêu tiền để bạn để bạn chơi trò hôn này nếu như thu nhập của bạn một tháng là 30 triệu mà bạn định bỏ ra 10 triệu 20 triệu để hô cô nói xin lỗi bạn không có năng lực bạn gồng được sau 3 tháng thậm chí một tháng là thật tôi nói thật còn muốn kèo giàu sang muốn kèo mà hâu lâu tôi nói luôn cô cho nhưng bây giờ bạn mua bạn chụp cái màn hình của bạn lên cho cô coi nha bạn chụp lên bạn up lên 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 trên cái cái rút kích trading nè xong nhớ lần nó bán nha 6 tháng sau bạn bán thì bạn bán được bao nhiêu những cái con mà bạn mua á, bạn bán được bao nhiêu, tôi cần gấp đôi cho bạn. Dám chơi không? Dám chơi không ạ? À? Những người này không có năng lực gồng cho nó đừng có hỏi kèo tại vì sao tôi phân tích được tâm lý như vậy. Là bởi vì á, thứ nhất, những người này á là vào đây mà muốn gồng kèo á, vào đây mà muốn xin kèo á, cái thà những người không có hỏi nè thì còn không nói cần những mà còn những người mà vào mà muốn xin kèo á, tôi nói luôn với các bạn luôn những người đó không có tính kiên không có tính, tính kiên nhẫn tại vì các bạn biết tại sao không tại vì cái chánh niệm họ không có họ vào công ty họ làm á là họ lại nghĩ đến muốn về nhà ngủ mà về đến nhà thì lại mang công việc ở công ty về cho nên bản chất những người đó đã không đã không có được cái cái tính kiên nhẫn rồi thì làm sao mà có thể hâu dài được rất là khó của nó thật rất rất là khó nhiều khi ở đây có những người đã đã hâu bất đắc dĩ đã gồng đã từ trai thành hô luôn bức đắc dĩ gồng qua rồi thì họ có kinh nghiệm rồi thì ok họ gồng được đấy họ gồng được đúng không tôi nói thật mà Và cái thứ nhất cái thứ hai bây giờ quay lại bài quay lại bài các bạn đừng hỏi kèo của nó thật các bạn muốn kèo hô của cho chứ sợ các bạn không 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 hô được hay thôi đây nè lời cây xe của cho rồi đó 
tôi cho xong rồi giá rớt xuống 10 đô bu ri còn không sợ lại coi nhiều cái nó chưa rút trong đó rồi hắt à tôi cũng cho rồi đó các bạn dám ôm 6 tháng không hắt à, dám ôm 6 tháng không hắt à, rớt khoảng tầm 3 đô thôi nó tụt khoảng 3 đô 5 đô thôi là là coi như là mòn luôn bu ri bà nó rồi còn mòn bi luôn rồi là coi như bán cắt rồi nhiều con lắm coi nói thật cái vấn đề ở cái chỗ là nếu các bạn ngay ban đầu các bạn hỏi kèo để hô tôi cho thì có hai, hai, hai câu hỏi các bạn phải cần hỏi một là bao lâu hai là bao nhiêu bán nếu ban đầu bạn đã mở miệng được bạn nói là hô 6 tháng một năm ok nếu như trong ngắn hạn mà nó có cột 80 phần trăm bạn cũng đừng có bán nha dám không ạ à? hô 6 tháng tháng đầu tiên cột 50 phần trăm tháng thứ hai còn mới còn có hai phần trăm tài khoản coi có là chi năm bạn cầm được không cầm đến 6 tháng đi rồi sau 6 tháng coi lại giá cái đó mới là hô cái đó là một cách hô cái đó là hô theo thời gian á còn hai á, muốn mua mà gọi là hô dài hạn thì cũng nó có nói rồi các bạn chia dòng tiền ra mỗi tuần bỏ không theo cái đó cũng là một cái cách hô trong 6 tháng bạn không cần phải đặt một cục tiền như các bạn mua một lần một các bạn hình dung không chỉ tiền ra mua đó là hô đó đúng không ạ à? ok chưa đang chi bốn đây h l c c đó thì hô hay là trái nếu mà hâu thì đã cái những cái kèo đó thường là là cho kèo hâu là sẽ nói cái khung thời gian hoặc là cái vùng giá các bạn bán cái đó mới gọi là hâu còn hâu xong còn vừa vào lệnh xong tháng tuần hai tuần sau thấy nó rớt bắt đầu khoảng quá bán bao la của nó nhiều lắm nhiều lắm cho nên thường những cái người mà hỏi kèo hâu của nó thẳng luôn họ không có năng lực hâu cho nên đừng hỏi nó thật còn những người mà có năng lực hâu họ chả cần coi giá tôi nói nghiêm túc đấy những người mà có năng lực hâu có tầm nhìn hâu họ chả cần coi giá lặng lẽ mua bỏ ông heo mua bỏ ông heo mua bỏ ông heo ok chưa cái đầu tiên để hâu là coi phim red người ba chân người 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 ba phần hả full không che bỏ tay rồi bây giờ thêm một câu hỏi nữa trả lời cho một số bạn nãy giờ à, có một cái cách có một cái cách để các bạn học ema để các bạn hiểu về ema nãy giờ thấy các anh em mình đó là là nghe nhưng mà có thể là một số bạn sẽ không có hiểu về ema có nhiều bạn hỏi em ai là bình quân giá là trung bình giá là đủ đủ thứ gì đó bây giờ tôi sẽ đưa một cái ví dụ tôi đưa một cái ví dụ cụ thể từ biết coi đi nha bây giờ coi biết đừng có coi giá biết coi coi biết coi như thịt lợn vậy đó như thịt lợn giá ngoài ngoài chợ vậy đó đúng không ạ à? bây giờ tôi hỏi các bạn là bây giờ giá thịt lợn ngoài chợ đang là 40 k 40 chấm tám mười k một tí ok không ví dụ thường người nhà các bạn mẹ mẹ chúng ta cho chúng kêu chúng ta ra ngoài mua nói chuẩn bị sắp tới làm lắm dỗ gì đó lớn lắm mua khoảng hai ba chục ký thịt lợn thì chúng ta ra ngoài chợ chúng ta mua thì chúng ta mua lần chúng ta mua số lượng lớn như vậy đúng không mua 50 ký 100 ký chúng ta mua số lượng lớn như vậy thì chúng ta sẽ nên mua một lần hay là chi tiền ra mua hay là đi nhiều cái hàng quán chúng ta mua hay là mua ở một hàng quán không thường chúng ta mua nhiều như vậy là chúng ta sẽ hỏi chúng ta sẽ phải mua cái giá hỏi xem bây giờ mua ký hai ký mua 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 vài vài cân thì đâu cần hỏi đúng không mua số lượng nhiều thì phải hỏi giá nhé tại vì số lượng lớn như vậy mà rẻ là, là, là xuống một một vài vài nghìn đô, một vài nghìn là là tốt lắm đấy đúng không thường chúng ta sẽ hỏi giá nhưng mà làm sao các anh chị biết được giá thịt lợn bây giờ đang cao hay là đang thấp làm sao các anh chị biết được giá thịt lợn bây giờ đang cao hay đang thấp đúng không ạ? À? Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy cái giá của nó, thấy giá của nó đang là 40.000 đồng một ký. Bây giờ giá nè, 40.800 nè, là giá đang 40 40.8.000 đồng, 40 40k một ký. Thì bây giờ ra gặp bà bà hàng quán hỏi nhiêu một cân, bà nói 40.8 một cân. Cái bây giờ nói cô bán mắc quá à. Cô bán rẻ hơn đi, con mua. Con mua số lượng nhiều lắm á, bán rẻ hơn con mua. Bà sẽ nói với cậu một câu là giá này là rẻ lắm rồi giá này là rẻ lắm rồi cậu biết không một tuần trước giá của nó nè một tuần trước giá nó là 40 mấy trên đây nè một tuần trước giá nó là 42 nghìn đồng một cân bây giờ cô bán cho cậu 40 nghìn đồng một cân là rẻ rồi cô cậu không tin cậu đi những hàng quán khác hỏi đi giá của một tuần trước là bao nhiêu xong rồi cái cậu này nè chúng ta nè chúng ta đi đi hỏi mấy hàng quán khác ở à, hàng quán khác đều nói ok giá tuần trước bị 42 cân đó nhân nhân giá của một tháng trước nó chỉ có bao nhiêu à giá của một tháng trước rẻ hơn nếu mà cậu mua trước đây một tháng nó chỉ có 37.000 đồng một cân thôi chỉ có 37.000 đồng một cân thôi 
đúng không ạ à? một tuần trước cách đây một tuần nó lên 42 lần bây giờ là rẻ rồi đó bây giờ là 40 là rẻ đó nhưng mà nếu mà may mắn cậu mua trước đó một tháng rồi nó bây giờ nó còn cái giá được 37 vậy thì bây giờ cô hỏi các bạn nha cái giá hiện giờ là 40 mà so với giá một tuần trước là 42 là thấp hay cao rẻ hơn đúng không so với một tháng trước là 37 là cao hơn đúng không đúng không ạ à? một tuần là bao nhiêu ngày 7 ngày thằng này 30 một, một, một tháng trước là 30 ngày vậy thì 42k là EMA 7 37k là EMA 30 hết nếu như ví dụ đơn giản như vậy các bạn sẽ hình dung ra được vậy thì tác dụng của EMA nó cho chúng ta biết làm cái gì nó cho chúng ta nhận định được giá hiện giờ nó đang rẻ hơn hay là đang cao hơn so với giá của bao nhiêu ngày trước đó một tuần 30 ngày ok không đến nay các bạn hình dung chưa nhưng mà bây giờ cô ví dụ lại cái nữa bây giờ nếu như giá một tháng trước giá cách đây một tháng trước nó không phải là 37 000 đồng một ký nó không phải 37 000 đồng một ký mà nó là 46 000 đồng một ký vậy thì thịt lợn hôm nay mà chúng ta mua với cái giá 40 rẻ không cực rẻ luôn so với một tháng trước giá 46 một tuần trước giá 42 bây giờ mua giá 40 quá rẻ không cần trả giá nhảy vô mút nhảy vô mua vẫn lãi vẫn ngon hơn đúng không ạ à? vậy thì đây là EMA 30 nằm trên EMA 7 EMA 7 nằm trên giá hiện tại vậy thì nếu như các bạn đang mua với cái giá này thì rõ ràng giá này đang thấp hơn so với giá 7 ngày trước và 30 ngày trước ngược lại nếu như những cái đường EMA này nằm dưới này thì rõ ràng các bạn đang đang cái giá hiện tại nó đang cao hơn nó đang tăng cao hơn so với giá của một tuần trước một tháng trước chẳng hạn vậy thì nếu như cái cấu trúc về đường giá nó nằm trên EMA thì nó cho chúng ta biết giá hiện tại giá hiện hành nó đang cao hơn so với bao nhiêu phiên trước đó bao nhiêu ngày trước đó ok không còn nếu như giá nó nằm dưới cái EMA thì nó đang giảm so với bao nhiêu ngày trước đó đúng không ạ à? vậy thì tôi hỏi các bạn nếu như mà các bạn mua các bạn mua thịt heo về các bạn chữ tích chữ để đợi lên giá các bạn bán chứ không phải là mua về để ăn ok không chứ không phải mua về để ăn các bạn ví dụ các bạn muốn mua về để tích chữ ví dụ nè đây giá 40 đúng không ạ bây giờ giá một tuần trước là 34 ba nhưng mà giá một tháng trước nó có 35 mà Vậy thì các bạn nhìn thấy ô nếu như vậy bây giờ tôi mua thịt heo giá bây giờ ở đây là 40k cô đông lạnh đúng không giá bây giờ cô đang mua là nó rẻ hơn so với một tuần trước còn trước còn bán 43k nhưng mà bây giờ cô để dành cô để dành biết đâu một tháng sau nó quay lại cái giá này lãi đâu lỗ luôn chứ lãi gì nó quay lại cái giá trên này nè nó quay lại cái giá trên này nè mới lãi nè đúng không ạ à? Vậy thì nếu như mà các bạn mua chữ á, thì các bạn phải mua cái giá mà nó hầu như cực kỳ thấp so với tháng á, cái giá còn nó phải thấp hơn so với cái giá tháng đúng không ạ à? cái giá còn phải thấp hơn so với giá tháng cái giá hiện tại nó phải thấp hơn so với giá còn nếu mà các bạn mua chữ càng lâu thì các bạn phải chọn càng chọn cái giá thấp các bạn mua chữ càng lâu thì cái giá hiện tại nó so với cái giá còn so với cái giá tháng so với cái giá quý so với cái giá năm nó phải thấp hơn những cái giá này thì mua nó mới an toàn ok không vậy thì hâu á thì bật một cái chạc ra bật một cái chạc ra nếu như mà giá nó về những cái ngưỡng rất là thấp so với những cái chạc lớn thì ok chia tiền ra mua mua thôi hâu dễ không đúng không qua bài này chúng ta sẽ hiểu về EMA nhưng ngược lại nếu như mà cái giá hiện hành của chúng ta nó đang ở thời điểm này 40k mà mà cái giá cái EMA nó lại nằm dưới chỗ này nó lại nằm dưới chỗ này nữa có nghĩa là giá hiện giờ so với giá của một tuần trước đang cao so với giá của một tháng trước đang cao nếu mà bây giờ các bạn hâu thì theo các bạn hạ tỷ lệ thắng của các bạn cao nếu các bạn hâu tỷ lệ thắng cao không có cao không có cao đúng không ạ chẳng qua chúng ta chỉ biết được là giá thịt heo bây giờ nó đang tăng cao hơn so với một tuần trước và một tháng trước vậy thì nếu như mà nó lên chút thì bán đi lên chút bán đi tại vì tại vì không bán á nó sau một tuần có thể là nó quay lại cái giá bình quân sau một tháng nó quay lại cái giá bình quân nữa nó bình quân giá lại mà rủi ro mà đó 
qua cái bài này các bạn các bạn chơi coi các bạn cứ đi mua thịt heo các bạn ra ngoài chợ xong các bạn gác tay chán các bạn nghiệm ra mọi thứ nó đều rất là đơn giản đều rất đơn giản vậy thì ví dụ như sau cái câu chuyện này chúng ta nhìn cái đường giá chúng ta thấy nếu như đường giá nằm trên thì nó là một đà tăng đường giá nó nằm dưới thì là một đà giảm chúng ta sẽ lý giải được cái đó và chúng ta có cái ví dụ này chúng ta sẽ nhớ lâu hơn đúng không mà anh em chúng ta sẽ nhớ lâu hơn ok không đó rồi đây nè đó để nó lót cái chạc lên đây là cái cách để chúng ta nhìn nhận diện về EMA ví dụ nếu như cái cấu trúc của của Sonic R nếu như cái cấu trúc của Sonic R mà chúng ta thấy là 34 dưới 89 dưới 200 tức là giống như bây giờ anh em mình đi mua thịt heo giá đang thấp hơn so với một tuần trước mà giá của tuần trước nó còn thấp hơn so với cả tháng trước nữa thì rõ ràng con này đang rớt giá quá thảm quá thảm quá thảm nếu mà nước hay là hâu hâu thì còn có khả năng đúng không ạ còn nước thì không có ổn còn nếu mà nước thì không có ổn ok chưa đấy rồi nếu như mà lực ngược lại mà cấu trúc Sony R nó đang ở một cái đà lên cái kiểu này nè thì cái việc của các bạn là canh ví dụ giá nó đang ở còn quá cao như vậy nè giá bây giờ còn quá cao thì canh nó về lại cái giá cũ của một tuần trước đang bán thì chúng ta mua ok không canh nó về lại cái giá của một tháng trước đang bán thì chúng ta mua mua để để lên chúng ta bán nước mà lên chúng ta bán thì Sony R nó chỉ đơn giản như vậy đó còn cái phần chuyên sâu hơn nữa thì chúng ta nghiên cứu sau Ok không ạ à? Rồi để xem có câu hỏi nào nữa Mình sẽ trả lời dừng cho mọi người à, Đó là câu hỏi cho bạn hỏi về à, Thầy cho em hỏi vì sao giá và các đường EMA lại có xu hướng bực lên Đấy là như vậy đấy Và à, nói đây nữa thì thêm cái phần đoạn đầu nãy chưa có nói với các bạn Đó là nói về EMA EMA bản chất thô sơ từ năm 2012 nhưng chứng khoán của nó đánh của nó không có cái gì để biết là giá 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 bây giờ đang là giá chứng khoán hay là giá sản phẩm bây giờ đang là cao hơn hay là thấp hơn so với bao nhiêu ngày so với tuần bao nhiêu cho so với tuần trước so với tháng trước của nó không có biết cho nên của nó bằng cái cách là của nó có được cái đường trung bình nó mừng lắm nó cứ lấy trung bình giá của bao nhiêu phiên đúng không nếu như bậc d bậc d một thì mỗi cây nến là một ngày thì cứ 7 ngày là một tuần cứ lấy trung bình giá là cho nên nó tạo ra bao nhiêu à? cây nến E, 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 M, M, A, moving average là 5 rồi uh, 15 uh, 5 cây rồi 7 cây chẳng hạn đấy là từ chứng khoán nhưng sau đó bắt đầu họ họ nâng lên họ đánh họ đánh ngắn rồi xong rồi ngắn thành từ lướt thành hâu các bạn biết không hâu xong rồi bắt đầu họ chỉnh cái EMA của họ là bắt đầu không chơi nữa không chơi uh, 5, 7, 12, 26 thì đâu không chơi nữa nâng lên dừng lên 50 cho nó chẳng 50 là lên 100 nhưng thực tế họ cũng không hiểu tại sao lý do họ lên 50 phần trăm nữa chẳng qua số đó đẹp hay gì thế nào đó và cái thời đó rất là nhiều người đánh chứng khoán người ta dùng những cái đường MA đường trung bình moving average đường trung bình là 50 100 các kiểu rồi dần 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 nó hình thành một cái tư duy là nó đánh trên đường đó cho nên sau này đánh bên forest đánh bên đánh bên forest và đánh bên coi này nọ người ta vẫn dùng cái đó nhưng thực tế nó nó chỉ là một cái bộ phận số ít người ta còn dùng cái lối đánh cũ theo cái tại vì khi mà các bạn hình dung khi các bạn nhiều khi nhiều người dùng cái đường MA MA 20 MA 50 thì lúc đó sẽ có nhiều cái phản ứng giá tại cái chỗ đó nó xảy ra tại vì có nhiều người dùng mà nhưng dần dần bây giờ các bạn nhìn lại xem rất là ít chỉ có những cái người mà thường cời mà cần thời cũ đó. ví dụ như, như chúng tôi thời cũ đó, chơi chứng khoán cho đi đến giờ 2012 đến bây giờ thì họ, họ còn biết đến MA MA 50 100 bây giờ ít người dùng những cái đó lắm ít lắm nhưng để dùng hiệu quả thì người ta sẽ không không dùng những cái con số ngẫu nhiên nó như vậy mà người ta phải dùng những cái con số mà nó phản ánh được cái tâm lý cái chu kỳ thì cái đó là cái Elliot như hồi nãy bạn Dũng chia sẻ đó là 144 sống trong đó có 89 sống chủ và 55 sống điều chỉnh trong 55 sống điều chỉnh đó nó lại có 34 sống tăng chính và 21 sống điều chỉnh cái đó là chu kỳ sống của Elliot 
và người ta lấy con số 34 và 89 là con số của tỷ lệ vàng của Elliot và cũng là tỷ lệ vàng đúng không ạ đó các bạn phải lên Google lên 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 đây các bạn search về cái cái này nè các bạn search cái này là tỷ lệ vàng các bạn nghe đúng cái clip này các bạn sẽ hiểu vì sao có con số đây các bạn nghe cái clip của uh, bên người nổi tiếng nè và người thành công nè đó nghe hai cái clip này tỷ lệ vàng nhớ nghe đúng những cái này nha còn mấy thằng mà nó nói nói cậu lao vậy đừng nghe nói thậm chí nó không biết con mẹ gì về cái đề vàng á nó chỉ coi trên trên youtube của thằng khác nó mới làm lại hoặc là chính sách giáo khoa thôi nó về cái đề vàng mấy thằng khứa này không có không có trình trong những cái clip mà tôi coi chỉ có cái người nổi tiếng và cái kênh người thành công để nói cái đề vàng chính xác không phải là chính xác nữa mà là nó nói có một cái chất xám trong đó có một cái trí tuệ trong đó nó mới nói được như vậy còn những thứ này chỉ có biết dùng tỷ lệ vàng áp vô đường giá rồi chạm tỷ lệ vàng vậy thôi nó không lý giải được tỷ lệ vàng trong đó nghe đúng hai clip này nhớ nha các bạn phải chụp màn hình là các bạn về nghe hay lắm nghe đi và sẽ lý giải tại sao có EMA 34 và 39 nó sẽ phản ánh được cái tâm lý của nhà giao dịch dựa trên cái khung đó ok không còn bây giờ nếu như muốn nói về những cái kèo mà để hô á để hâu về một tuần hay bao nhiêu á cho luôn nhưng các bạn hâu đường còn hai còn hay không là câu chuyện khác đúng không ạ ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn nè đây chúng ta học và cái buổi 3 vừa rồi chúng ta đã học về cái bài mô hình rồi đúng không ạ đó đây là một cái mô hình cờ ok không kéo này lên rồi, còn trên C, còn trên V. Đấy. Đây là target. Mua con Uni, nhiều con lắm bây giờ rất nhiều con đẹp, on có rất nhiều con đẹp. Đây là target Uni. Ok không ạ? Đường giá này nó lao lên nó không phải lao lên một phát như vậy đâu, nó lên nó sẽ còn xuống nó lên xuống nó sẽ kéo cái đường EMA, cái đường EMA 610 màu trắng này nó nó rơi xuống nữa, đi đi dần xuống dưới thì kịch bản là giá nó lên đến vùng này và EMA nó về đây nó hồi cầu lại lúc đó bản chất giá nó chỉ lên nó test cái EMA này thôi nhưng lúc giá nó đi lên EMA này không còn nằm trên đây nữa mà nó sẽ đi xuống dần cho nên các bạn phải đặt một cái TB ở 25.6 25.67 nhiều con lắm bây giờ các bạn bật ra các bạn coi BKC nó cũng đi mô hình chứ có cái gì đâu hồi sáng nó ăn một, một chập rồi mô hình nè bài chúng ta học và lần trước bài buổi cũ tôi đã nói rồi bản chất các bạn chỉ cần luyện đúng một bài một là bài mô hình ví dụ các bạn nghe lại cái clip trên đây tôi đã có nói về cái cái cách học của bài mô hình nếu như bữa nay ai mà học về cái ai mà đã nghe cái clip cũ là bữa nay các bạn ăn ngập mặt trong những cái bài này tôi có nói là một cái bài thực hành cuối buổi còn ai còn nhớ không về cái bài mô hình tôi nói là các bạn học đúng cái mô hình và để ý khi mà EMA nó chạm lên nó test cái chỗ này của mô hình nè nó test chỗ này nè Tại vì nó đi mô hình này chúng ta sẽ không biết là nó sẽ là mô hình kết diễn nó tăng lên Nó break out lên đây thì nó tăng mà nó phá xuống thì nó đi đi xuống lại cái đáy cũ Chúng ta không có biết Nhưng cái cách nhận biết là các bạn Kiểm tra cái mô hình và các bạn thấy nếu như dưới Cái mô hình này ở dưới đây nó có một cái đường Sonic R nó đỡ Thì các bạn phải tự lên các bạn mua ngay chỗ này luôn cũng được Các bạn chia cây ra đến Marine mà ít nhỏ thôi Chia cây ra Đúng không? Thì nếu như ai mà đã Đã thực hành cái bài bài thực hành mà hôm bữa tôi nói cho mọi người thì bây giờ Ăn con này rồi và bây giờ hầu như tất cả các con nó đều đi theo mô hình nó đi theo mô hình cờ đấy ví dụ như ada nè ada khung một giờ nè nó sẽ lên chạm ema 610 lúc đó chốt tương tự uni cũng như vậy các bạn phải đánh marin uh, xn marin đủ kiểu đó, tự học không qua học bữa học rồi tự về làm thôi đấy ch nhiều con lắm các bạn tự soi nha tự ăn tự ói tự làm mình đi những kêu vui soi nữa soi nhiều lắm mệt rồi các bạn biết bữa nay tôi soi cho bên team học viên tôi check những cái đồng mà các anh em kêu học viên là tôi mờ mắt luôn á tôi mờ mắt tại vì tôi check xong tôi kiểm tra chạc xong tôi phải tính toán là làm sao có u để thoát còn bây giờ mà các bạn hỏi tôi kèo tôi không rảnh soi đâu tại vì nhà nước không có trả tiền cho việc đó các bạn biết không ạ à? không làm việc đó kiểm tra là mệt mệt lắm thầy gửi chạc lên giúp anh em đó ok thà như vậy đúng rồi gửi chạc lên giúp đi còn anh em nào rảnh thì soi trên đó tôi còn làm những việc khác nữa tôi sợ soi nữa tại vì khi mà khi mà cô các bạn hỏi như vậy cô mà soi thì bảo đảm luôn tôi soi là 80 thằng 80 ông sau lần sau hỏi tiếp nữa lúc đó tôi rất là bận rộn à một cái nữa nhận định thị trường hiện tại và động thái phép sắp tới 
à, thầy nhớ chắc tài khoản là đúng rồi mình đang vẫn đang kiểm tra đấy yên tâm bây giờ mình còn xong cái buổi này mình còn làm tiếp mình kiểm tra tiếp tiếp nữa mà à, bây giờ sợ không không kịp đó con tại vì nói về cái phép này nó hơi dài nhưng mà các bạn để ý à uni hả uni bay hả uni ngon ấy uni ngon tại vì các bạn nhìn trên cái khung 1 giờ nó là volume nó tăng rất là mạnh lực bay lên rất là mạnh chia tiền ra bây giờ mua lên hoặc là canh nó ép cái chỗ này mua tiếp mua cái cái vùng này cái cái vùng này mua tiếp chia tiền ra mút lên đi ok rồi nói về pet thì sắp tới ngày 16 sẽ có một cái cuộc họp rất là lớn của của bên fbd nó họp để nó quyết định về nhiều cái chính sách tài khóa đã lãi suất các kiểu mỗi lần có những cái cái việc quyết định như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến thị trường cho nên đối với anh em bên forex thì hồi sáng tôi đã có bót một cái bài nhận định forex các bạn né từ đây đến sau ngày đến ngày 16 đừng có nên đánh né nó ra là cái thứ nhất cái thứ hai nhìn chung để tôi nói một cái cổng quát chứ bây giờ mà nói chi tiết thì sợ không đủ giờ mình không đủ giờ thời gian nhiều quá hôm sau còn muốn thì ngày mai chứ ngày mai chủ nhật ủa mày ngày mai thứ mấy ta mai thứ ba cái gì ok ngày mai thứ ba muốn tôi dành cả buổi cả một buổi tối ngày mai tôi nói về kinh tế vĩ mô rồi cha chém gió các bạn muốn hỏi đủ thứ một số bạn có hỏi tôi chia sẻ về những cái kinh nghiệm trước đây tôi là có chia sẻ luôn còn ngày mai ok không nhưng mà bữa nay tôi sẽ nói cái 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 sơ sơ cho các bạn nắm tình hình ờ, cái cuộc họp ngày 16 tháng 6 này của phép mặc dù nhiều người uh, đang đợi cái kết quả nhưng mà hầu như là 8 90 phần trăm nó sẽ đi theo một cái hướng là nó nó sẽ có hai cách một là nó sẽ nó không tăng thuế nó, nó không tăng cái 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 lãi suất liền nhưng mà nó sẽ áp thêm một số cái thuế vào một số cái giới nhà đầu tư nhà giàu tại vì cái thời điểm này á, tiền in quá nhiều rồi hầu như là tất cả các quốc gia luôn tiền in quá nhiều rồi cho nên họ không thể in nữa in nữa thì nó xảy ra một cái một cái xử lý cái hậu sự này nó rất là là phiền phức cho nên chỉ có cách ốc nhất đơn giản thôi hồi sáng cũng có một cái ví dụ tại vì cô sẽ đụng chạm đến nhiều cái chính trị chính em nhưng hình dung các bạn hình dung đi các bạn là một cái người nuôi bầy cù trong đó có 20 có 80 phần trăm bầy cù của các bạn đã được bật lông và đang đợi một lông đang đợi một lông có 20 phần trăm chỉ có 20 phần trăm là chưa bị bật lông thế thì nếu như mà một cái môi trường bình thường thì các bạn để cái bài cù nó vẫn sinh sống các bạn đợi cho 80 phần trăm rồi nó mọc lông lên lại để các bạn sáng các bạn có các bạn bán lông các bạn lấy lông các bạn kinh doanh tiếp đúng không ạ nhưng nếu như vô tình rơi vào cái tình cảnh đói kém mà các bạn không thể kinh doanh được và cái đó và 80 phần trăm bài cù nó chưa kịp mọc lông để các bạn sáng thì các bạn bắt buộc phải kiếm những cái con mà nhiều lông chưa sáng sáng là 20 phần trăm còn lại đúng không chính vì như vậy cho nên thời điểm này không thể nào mà tăng thuế cho cái tầng lớp nó không có thu nhập hoặc nó đang cố gắng nó vực dậy nó cố gắng vực dậy công ty của nó cơ sở sản xuất của nó không phải làm việc đó mà phải hỗ trợ cho nó để nó mọc lông lên lại nhưng những thằng nhà giàu những thằng đang có nhiều lông phải xé cái đó là tôi nói một cái quy luật rất là bình thường từ một cái anh chăn nuôi thôi các bạn có thể áp dụng một cái xã hội này và thằng phép là nó như vậy cho nên nhìn chung các bạn để ý là những cái ông lớn đang gì đang thoái vốn đang thoái vốn đang gì nữa bán tháo tài sản chỉ có những cái người mà có cái mối quan hệ cầm nhìn rộng và vốn cực kỳ mạnh người ta mới đi âm thầm gom những cái tài sản của những cái tầng lớp của những cái tầng lớp mà nó đang bán tháo ở thời điểm này cho nên giàu nghèo nó định ngay chỗ này còn chúng ta không phải là cần bực đó chúng ta chỉ hiểu cái cấu trúc hoạt động của cái cơ chế hoạt động của nó thôi chúng ta không phải là cái cần bực đó vậy thì chúng ta kiếm ăn kiếm tiền bằng cách nào cái cách tốt nhất bây giờ các bạn không có bao nhiêu thời gian đâu có nói thật tại vì cái câu chuyện đến giữa năm 2022 cô đã nói rồi về cái làn sóng xanh này cái cái chính trị của bên cái cái cách mà vận hành kinh tế của bên đảng dân chủ là nó sẽ bơm tiền bơm tiền em bơm tiền trong vòng khoảng một năm một năm rưỡi nữa nhưng mà bây giờ nó đã hạn chế dần cái việc bơm tiền là các bạn thấy đó nó vượt ngoài cái dự tính lúc đầu cái dự tính của tôi là nó sẽ bơm đến một năm một năm rưỡi là giữa năm 2022 nó mới có những cái cơ chế những cái động thái của Fed Fed nó siết lại chính sách của Biden mà siết lại nhưng bây giờ rõ ràng là nó không thể nó siết lại mà nó vẫn muốn bơm tiền thì bằng cách là nó sẽ tăng thuế và nó lấy tiền của người giàu nó nó bơm ngược lại cho người nghèo à, mà nhưng mà nếu mà đánh thuế vào người giàu thì cái giới nào ăn đạn đầu tiên thằng nào là thằng giàu ạ à? những thằng chơi bất động sản đúng không 
những thằng mà đầu tư tài chính đúng không đúng không ạ à? nhưng mà cái tầng lớp kinh doanh và tiểu thương này nọ thì không phải ưu đãi cho nó để nó mọc lông lên nữa cho nó sống đi một lông lên cho nên nhìn chung các bạn sẽ thấy là cái giới ripple 4.0 những cái quốc gia mà chưa bị siết sẽ phải siết tại vì đó là một cái nguồn thu rất là hiệu quả đúng không ạ à? chứ mấy thằng nghèo nó đi lo kiếm ăn không thời gian đâu đâu đâu, đâu cái tài chính chơi giống như anh em mình đúng không cho nên nếu như nhìn chung chúng ta cái thời gian nó phải bị rút ngắn lại thế thì chúng ta chỉ có một cái khoảng thời gian nào đó để chúng ta học thật là nhanh để chúng ta khai thác và chúng ta đón đầu cái đợt sóng giảm sắp tới có nghĩa là chúng ta nhìn được phía trước ví dụ như tôi nói một cái ví dụ xui các bạn nhìn được cái lộ trình phía trước là trong 6 tháng một năm một năm rưỡi nữa không có năm rưỡi đâu chắc khoảng 6 tháng năm nữa chẳng hạn thì nhiều người bán tháo tài sản thì bây giờ chúng ta tích lũy chúng ta kiếm tiền đi kiếm tiền chúng ta giữ tiền đi xong mà chúng ta dùng cái dòng tiền đó chúng ta biến nó sinh ra lãi sinh ra lãi chúng ta để đó chúng ta chỉ chơi một cái trò game là giữ tiền thôi đúng không ạ để đó và kể đến cái lúc mà người ta bán tháo tài sản ví dụ một cái ví dụ như bây giờ rộng hơn nè những thằng tay to mặt bự nó đang làm nè. các bạn thấy không bán tháo tài sản nè thì những cái người mà có cái năng lực bỏ mấy trăm ba trăm năm trăm tỷ gì đó để mua những cái này thì họ hô qua được cái đợt suy thoái qua được không cần qua được cái đợt suy thoái qua cái đợt dịch bệnh này chỉ cần mọi thứ nó ổn định lại thì lúc đó cái này có phải là một cái tài sản rất là lớn không đúng không các bạn đọc thử xem tài sản này là bao nhiêu ạ à? cái nhà này là 535 tỷ đồng mà bây giờ nó nó sẽ ốp còn có 356 tỷ à giảm một lần có 200 tỷ à 535 tỷ đồng này còn có 356 tỷ đồng nó sẽ ốp lần có bao nhiêu đâu có gần tầm 200 tỷ thôi đúng không và tôi có chia sẻ thêm một cái câu chuyện bên cái rút chat thì tôi có nói rồi tôi có nói cái này rồi à, đây các bạn nhìn cái câu chuyện của ông Warden nhiều người cứ mở miệng ra cứ nói Warden Warden mà ông biết hiểu bao nhiêu được Warden đây tôi có gửi lại cái bài phô uh, quật lại cái 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 một cái bài tôi viết bên cái, cái trading các bạn xem đây nhìn vô đình đây nè đầu tiên là các bạn thấy uh, rất là nhiều doanh nghiệp điêu đứng chuẩn bị phá sản đúng không ạ vậy thì nếu các bạn là họ các bạn sẽ phải cắt lỗ các bạn sẽ phải bán tháo bán tháo xong rồi bước hai là gì các bạn biết không bước hai là ngay cái lúc mà cái bọn đó bán tháo thì vẫn có một cái nhóm người họ rất là nhiều tiền và cực nhiều tiền họ sẽ mua lại tài sản đó họ sẽ mua lại tài sản đó họ thu mua và tôi mới nói là các bạn nhìn qua đình trong đây có một cái đoạn đây anh em cùng đọc về trường hợp có thật à, Hathaway là công ty lớn thứ bảy trong S&P 500 có giá cổ phiếu đắt nhất với tổng tài sản 2018 là 707.8 tỷ đô và không ai khác Warden Buffett chính là CEO của công ty đó à, Warden có nói một câu còn gì vui hơn khi tham gia thị trường giá lên mà ở đó phần thưởng tuyệt vời dành cho chủ doanh nghiệp cổ đông không dựa vào hiệu không dựa vào à, không dựa trên hiệu quả hoạt động của công ty không dựa trên hiệu quả hoạt động của công ty tức là lúc đó còn gì vui hơn khi tham gia trong thị trường mày mà à, mà ở đó phần thưởng tuyệt vời dành cho chủ doanh nghiệp không dựa trên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có nghĩa là giá trị của nó cái giá của nó tăng cao hơn so với cái giá trị nội tại cái giá của nó tăng cao hơn giá trị giá trị nội tại thì cái lúc đó là cực kỳ sung sướng cái lúc đó lại là cái lúc mà những cái ông tay to này bán hàng ra và cái lúc này mới mua lại nè các bạn coi cái lúc này nè đó là chích trong một cái quyển sách à, đâu rồi đây chích trong một cái quyển sách khi đó vô đình có nhắc đến sự bùng phát hai chủng cúm hai chủng hai chủng cúm bùng phát năm đó à, một trong hai chủng đó chủng đó có tên là H2N3 đã chừng hơn ba thập kỷ qua những lời thoại của vô đình à, giúp ta có thể mường tượng được phần nào về bức tranh thị trường chứng khoán Mỹ thời đó có nghĩa là rõ ràng cái câu chuyện của ông vô đình thu mua cái công ty đó nếu mà xem lại với cái bối cảnh hiện giờ các bạn thấy các bạn sẽ rùng mình các bạn thấy các bạn sẽ rùng mình đúng không ở Việt Nam chúng ta không ít có những người như Warden đúng không ạ à? không ít có những người như Warden 
và bây giờ dịch bệnh của chúng ta cũng y chang cách đây ba thập kỷ đây đến cái đoạn sau các bạn nghe các bạn xem đoạn, đoạn, đoạn sau nhưng anh em có biết sau đó là ngày thứ hai đang tối vào ngày 10, 19 tháng 10 năm 78 năm 87 trở thành ngày có điểm số phần trăm giảm nhiều nhất của lịch sử Dow Jones giảm 22.6 phần trăm tương đương với 508 điểm khi đó có nghĩa là nó sập rất là mạnh vậy thì ngay cái lúc sập này ngay cái lúc sập này cái tay to nó mới nhảy vô nó mua ví dụ các bạn coi vô đình đã vô tình vô tình chốt lời thành công mà sau đó mà sau mà sau đó khi được hỏi vô đình nhẹ nhàng chia sẻ tôi chỉ mua giá dựa trên giá trị nội tại tôi chỉ mua bán dựa trên giá trị nội tại của doanh nghiệp thôi có nghĩa là ông này chỉ mua đúng với cái giá thực tại của nó thôi đó bạn đọc lại bài này đây hay lắm có phần 2 nữa có phần 2 cô có biết thêm phần 2 nữa những cái này là từ đọc từ những cái quyển sách về tài chính về chứng khoán về kinh doanh về lịch sử nền kinh tế các kiểu rất là hay đây các bạn đọc lại những đoạn này cho nên nhìn chung chúng ta thấy được một điều là đối với các cái thời điểm hiện tại là một cái cơ hội nhưng đối với nhiều người nó lại là một cái ác mộng đến cần bây giờ mà các bạn vẫn còn mang một cái tư duy là anh ơi vô con nào làm sao cho 6 tháng một năm hầu 6 tháng một năm là còn quan dài dài quan dài dài để có thể gia tăng tài sản của các bạn lộ trình đi các bạn phải lên một cái kế hoạch là trong ví dụ như các bạn lên sẽ được một cái kế hoạch là à, trong một năm nữa là tôi phải đầu tư bao nhiêu bao lâu và khoảng đầu tư của tôi từ cái con đường đi của từ đây đến một năm nữa là tôi chia ra bao nhiêu phần trăm để dành cho ngắn hạn bao nhiêu phần trăm trung hạn bao nhiêu phần trăm dài hạn những cái dài hạn mang cái tính ổn định rủi ro thấp để nó không mất tiền vậy thì cái tỷ lệ phần trăm vốn hóa của bạn cái tỷ lệ phần trăm vốn của bạn phải dành thật là nhiều vào những cái đầu tư dài hạn đó tại vì sao dài hạn đó nó mang về lợi lợi nhuận ít nhưng mà nó ổn định và nó ít rủi ro để tránh các bạn bị cháy bị mất tiền còn những cái khoản mà ngắn hạn chúng ta vẫn phải đầu tư ví dụ marine chúng ta có kiến thức thì nó là một cái con dao rất là đẹp để chúng ta cứ cắt ít market mỗi ngày các bạn coi đây các bạn coi của trai có hai lệnh à có đâu có trai nhiều bây giờ lịch sử này của trai có hai lệnh bây giờ mình đâu có đấu đánh on coi nếu mà ai coi cả thằng cấp video ấy coi là tôi đâu có đánh đâu tôi đánh có hai lệnh à ờ, vẫn kiếm một ngàn mỗi ngày đúng không ạ à? vẫn kiếm được một ngàn đấy mười, mười, mười ba nè kiếm bảy trăm à, ngày mười, mười bốn hôm nay là kiếm bốn trăm hai ngày vẫn kiếm một ngàn mốt thì đó là đối với những cái người mà có kiến thức có cái cảm giác ốc thì họ sẽ dùng cái marine họ sẽ khai thác cái đó là cái ngắn hạn đó để nuôi cái trung hạn rồi trung hạn lại nuôi dài hạn và cứ đi theo đúng lộ trình đó sau một năm tự nhiên tài sản của các bạn gia tăng lên rất là nhiều đó là cái cách đó nó nôm na là như vậy còn muốn thì ngày mai có thể là 20 giờ anh em online thì tôi sẽ chia sẻ về cái đó lúc đó các bạn muốn hỏi bất cứ cái gì như nguyên cái buổi đó để giải đáp cho các bạn á muốn hỏi bất cứ cái gì tôi sẽ chia sẻ những cái đó cho mọi người trả lời hết cho mọi người ok không ạ còn mục tiêu hôm nay tôi vẫn sẽ cố gắng tôi check hết những cái tài khoản của các anh em học viên cho xong đã rồi ngày mai rảnh đã bắt đầu online cùng với các anh em ok ha rồi các bạn có câu hỏi nào nữa không ạ à? hoặc là trong hôm nay chúng ta học chúng ta về chúng ta thực nghiệm các kiểu hoặc là trong cái lúc mà chúng ta cảm giác có câu hỏi nào các bạn nốt lại tờ giấy á thì các bạn đừng ý lại chúng ta hay bị cánh ỉ lại á các bạn chúng ta không ghi lại đến cái lúc tự nhiên cái lúc mà zoom không biết hỏi cái gì hết đến lúc zoom không biết hỏi gì hết mai lai lai trên pay cho đông người ha ok cũng được nhà sợ lắc thôi tôi chỉ sợ lắc thôi nếu mà lai trên pay ok nhưng mà các bạn xe giúp nha lên pay các bạn xe xe hãy kết lại btc ok đây xe đó với màu riêng cùng 30 phút thì bây giờ nó vẫn đi theo cái mô hình cờ nè đúng không ạ mô hình cờ mô hình cờ còn nếu như mà view ở trên khung 4 giờ đây bây giờ đợi anh ký tôi bật hết option đồ chơi ra cho các bạn đây chúng ta nhìn trên cái chạc 4 giờ à, đó bây giờ BKC ở trên khung 4 giờ thì hầu như những cái chỉ số nó đều lên rất là cao nó đều rất là cao ví dụ để là trên 70 rồi chỉ số stock chặt ít 
là trên 80 rồi và đang giao cắt nhau nữa đúng không ở đây nó đang giao cắt nhau nè đúng không ạ à? mặc dù chúng ta thấy có một cái lượng volume nó tăng cao đột biến là cho cách đây 4 tiếng có một cái lực mua rất là mạnh đẩy lên trước đó cũng như vậy trước đó mấy cây mấy, mấy cây cũng như vậy nè lên vậy thì ví dụ BKC chúng ta nhìn một cái view chúng ta thấy bây giờ đã có cái lực lên từ cái phần canh cất nó đã đẩy nó đã đẩy tác động đẩy lên nhưng nếu như chúng ta nhìn cho kỹ thì chúng ta vẫn thấy là gì giá nó cấu trúc Sony R vẫn chưa bị phá cấu trúc Sony R trên 4 giờ vẫn là một đà giảm 34 vẫn dưới 89 89 vẫn dưới 200 và 200 vẫn dưới màu trắng là 610 nó vẫn là một đà giảm và cái canh cất này kéo nó lên chưa hẳn là nó sẽ là một đà tăng khi nào chúng ta nhìn thấy được 34 cắt 89 sau đó nó kéo 34 89 cắt luôn 200 thì lúc đó lúc đó nó lúc đó nó mới thể hiện ra được là à chuẩn bị cho một có một cái đà tăng mạnh mẽ sắp xuất hiện sắp xuất hiện ví dụ nhìn cái chạc của con này đây nhìn cái chạc của con Uni chẳng hạn nhìn cái chạc Uni chúng ta nhìn cái đoạn này 34 cắt 89 ở đoạn này không nhìn rõ ở dưới này mới rõ nè đây 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 đoạn này đây 34 lên cắt 89 sau đó kéo 89 lên cắt em 200 và em 21 tím 200 cắt luôn cái đường 610 trên này ở đoạn trên này thì ngay từ cái đoạn này và đến cái đoạn này đến cái đoạn này là cái đoạn báo hiệu cho một cái đào tăng mạnh mẽ cho nên đối với BKC bây giờ nhìn đừng có thấy nó lên mà ngon chưa chắc nếu như bây giờ chúng ta cắt hết cái volume chúng ta, chúng ta cắt hết cái 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 cái, cái EMA cắt hết mọi công công cụ chúng ta nhìn view cho kỹ nhìn view cho kỹ trên khung 4 giờ thì đây là cái gì các bạn học lý thuyết đau rồi một đà giảm sau đó gì nữa còn trên C còn trên V cái mô hình này quen thuộc không? Quen thuộc không? Nó vẫn đang xoay quay trong một cái khung lớn mà. Đúng không ạ? À? Nếu như mà nó break out ra chỗ này, nó phá chỗ này thì làm cái gì? Về lại đỉnh cũ. Về lại đỉnh cũ. Về lại đỉnh cũ. Về lại đỉnh cũ. Đúng không? Học bài mô hình rồi. Chúng ta học bài mô hình rồi. Đó. Đó là cái view của BKC ở trên khung 4 giờ. Chúng ta không thể nào. Tôi không thể nào mà cô view cho các bạn các bạn hỏi nhận định như thế nào về BKC cô không thể nào cô mở 5 phút 15 phút cô nói các bạn xong rồi một tiếng sau các bạn lại phải đi coi chạc lần nữa tại vì nó hết hiệu quả rồi một tiếng hai tiếng sau nó hết hiệu quả rồi cô phải view một cái view 4 giờ và nhớ một câu bất di bất dịch mọi cái tác nhân trong khung nhỏ nó đều góp phần nó chỉ là nó chỉ là phần tử để tạo nên cái kịch bản trong cái khung lớn thôi chính vì như là như vậy cho nên chúng ta chúng ta soi chạc chúng ta sẽ phải coi từ khung lớn sang khung nhỏ rồi Thôi ok như vậy thôi ha Thầy phân tích Hâu con CFX em đang giữ Từ 1.1 mấy đến giờ Player mãi là player Hạn hán lời Thầy nói là hôm nay thầy thu 400 thì Hôm sau thầy lấy lại 10.000 ăn 4% lại 4 trong trường hợp 6 là Thầy thu cái lệnh 10k này nữa Thì phải làm sao Cô không thể nào mà cô không bao giờ cô thu luôn cái lệnh 10k này hết tại vì khi cái nguyên tắc á là nếu như mà tăng cái cái volume này lên á là bắt buộc cô phải để một cái sl cho nên cái sl nó rất là ngắn cho nên nhiều bạn cứ hỏi là anh ơi vào kèo này thì trên chạc sl ở đâu thì các bạn đang phạm một cái sai lầm sl trên chạc là một cái sai lầm sl nó không phải trên chạc thằng đi 10 đô sl nó khác mà thằng đi 10 ngàn đô sl nó khác thành vô mà ví dụ như ngay ban đầu cô quản lý vốn cô để một cái phần backup rất là lớn phía sau nếu như cái lệnh đầu cô thua thì cô sẽ đi lệnh này nhưng khi cô đi lệnh này cô buộc phải đạt một cái mức sl và cô phải có đánh theo đánh theo những cái trường hợp nằm trong hệ thống giao dịch để làm gì để nó có một cái tỷ lệ tỷ lệ rủi ro cực kỳ thấp chứ không phải là đánh 400 thôi xong rồi tán 10.000 vô canh con nào cũng đánh vô lướt và phần trăm không có như vậy chết vẫn chết à Đấy không ạ à? cái lối đánh đó cái đó gọi là hệ thống giao dịch đây nó khác nữa hệ thống giao dịch thì cô không chia sẻ theo cái 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 trong này nhá thầy không bao giờ đi đô nhiều như vậy đúng rồi bạn này hiểu mình có đi chăng nữa cũng phải tính toán rất là kỹ cũng, cũng phải tính toán rất là kỹ mọi thứ nó sẽ khác chứ thôi như vậy nha bye các anh em nha ngày mai rảnh thì 20 mươi giờ nó online với tôi các bạn muốn hỏi đủ thứ gì hỏi Mỹ, ngoài cái hệ thống giao dịch đây tôi không chia sẻ đó thôi còn các bạn muốn hỏi những cái 
những cái mà tôi đã trải qua cô sẽ hỏi thậm chí ngoài lề cô cũng trả lời nữa cô biết cô cũng trả lời nữa kinh doanh online cho đến làm sao về tâm lý đám đám đông rồi nhưng rồi nhưng cứng học các kiểu bạn muốn hỏi cái gì hỏi muốn ngày mai 20 giờ nha vậy nha ba cả nhà nha rồi cái zoom này lại cắt không được anh cứ thoát ra đi để em tắt cho ok Hãy uh.